తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర శిక్షణ తరగతులకు సంబంధించిన డైరెక్టర్ గారు గ్రౌండ్లో విపరీతంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కలిసట్ అప్పల నాయుడు గారు మనతో ఉన్నారు నమస్కారం అప్పల నాయుడు గారు మరి ఇప్పుడు అక్కడ కళా వెంకటరావు అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర శిక్షణ తరగతులకు సంబంధించిన డైరెక్టర్ గారు గ్రౌండ్లో విపరీతంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కలిసట్ అప్పల నాయుడు గారు మనతో ఉన్నారు అసలు ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ విశేషాలు ఏంటి హెచ్ఆర్ల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి పర్టికులర్గా ఆయన ఏం చెప్తారనేది ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అప్పల నాయుడు గారు ఏంటి సంగతులు ఉత్తరాంధ్ర సంగతులు ఉత్తరాంధ్ర పొత్తదనం కనిపిస్తుంది మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత గతం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర అనేది ఒక మమేకం ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఉదిత్ తుఫాన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసే సర్వీస్ కానీ తిత్లి తుపాదనం చేసిన సర్వీస్ కానీ విపత్తు వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదుకున్న తీరిని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఆల్రెడీ చూశారు అందుకే ఏంటంటే తెలుగుదేశానికి ఉత్తరాంధ్రకు అనుబంధం అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో కూడా ఏంటంటే బీసీ నాయకత్వాన్ని కానీ నరవ నాయుడు గారు అవ్వచ్చు లేకపోతే శివాజీ గారు అవ్వచ్చు బీసీ నాయకులు మన అయ్యన్న పద్రుడు గారు అవ్వచ్చు ఇలాంటి ప్రముఖులు బీసీ నాయకత్వాన్ని ఇచ్చేది తెలుగుదేశం పార్టీ అందుకు అన్నగారి నుంచి అవ్వచ్చు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవ్వచ్చు వీరి నుంచి ఎప్పుడు బలంగా ఉన్న ఇది అలాగే అశోక్ గజ్ గారికి కేంద్ర మంత్రి ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక అను అనుబంధాలు అందుకు ఉత్తరాంధ్ర తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎప్పుడు కూడా ఉత్తరాంధ్ర అండగా ఉంటుంది అనేది ప్రగాఢ ఈ ఎమ్మెల్సీ ఏదైతే ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి వ్యాపార చిరంజీవి రావు గారు అదే ఎకానమీ చిరంజీవి రావు గారు అంటారు ఆయన అసలు గెలుస్తారు అని చెప్పి మీ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నారా అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విన్నా లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా అభ్యర్థి గెలుస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదేంటి ఉత్తరాంధ్రలో ఈసారి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజధాని అనే ఒక ఆలోచనతో ఒక మబ్బి పెట్టడం అనే ఒక ఆలోచనతో ఆయన స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని తిరస్ తిరస్కరించారు ఎందుకంటే ఈరోజు నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ఉదయాన్నే కలిసినప్పుడు నా ఒక మిత్రుడు చెప్పాడు ఎందుకండి ఈ గోలని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఈరోజు ఏదో విశాఖపట్నం వెళ్తున్నట్టు ఆయన వెళ్తే మనకి ఎందుకు ఈ గోల ప్రశాంతంగా ఉన్న విశాఖపట్నం అని అంటే వరల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే విశాఖ వాసుల్లో కానీ ఉత్తరాంధ్ర వాసుల్లో కానీ గోలకు దూరంగా ఉంటారు వాళ్ళు ప్రశాంతత కావాలి 
సో ఇప్పుడు కూడా మనకు ప్రశాంత్ అవసరం ప్రశాంత్ తెలుగుదేశం పార్టీతో వచ్చింది అందుకు మనం దాన్ని సరిపోతుందని ఆలోచిస్తున్నాం కనుక ఉత్తరాంధ్రలో ఏ పరిస్థితులు కూడా తెలుగుదేశం గెలిస్తే అనేది మేము ఎమ్మెల్యేస్ అనుకున్నాం కానీ సిరంజీవి గారు కూడా అదనంగా ఏమైంది బలమైంది అంటే వాళ్ళకున్న స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళకు టీం కానీ ముఖ్యంగా తూర్పు కోపకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా సారు పాజిటివ్ పాజిటివ్ అయ్యే తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్ బ్యాంక్ పరిపూర్ణంగా అంటే ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది చిరంజీవి రావు గారిని ఒక అభ్యర్థిని మార్చిన తర్వాత చిరంజీవి రావు గారికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడో మా అభ్యర్థి ఈయన అని చెప్పిని ఆర్థికంగా బలమైన వ్యక్తిని అక్కడ నిలబెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఆర్థిక బలానికి అంగ బలానికి తేడా రుజువైందని మీరు ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైనా సర్ప్రైజ్ అయ్యారా మీ నాయకులు అందరూ ఆహా లేదు అంటే యాక్చువల్ గా సిరంజయ్య గారు ప్రకటించిన తర్వాత అంటే యాక్చువల్ గా అంటే ఒక వీక్ క్యాండిడేట్ ని సూచించారు అక్కడ ఉన్న నాయకులు సార్ దాన్ని రివ్యూ చేసి ఇది కాదు కరెక్ట్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం గెలవాలి గెలిచి తీరుతున్నాం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా మేధావులు అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా తెలుగుదేశం ఓటు వేస్తున్నారు అలాంటి ఓటుని కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అలాంటి అభ్యర్థిని మనం పెట్టాలని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే క్యాండిడేట్ మార్చి యాక్చువల్ గా తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా క్యాండిడేట్ ప్రకటించిన తర్వాత వెనక్కి రావడం అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం మార్చడం అనేది మార్చడం అనేది లేదు ఇప్పుడు కూడా వచ్చిందంటే సారు పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి ఉత్తరాంధ్ర మీద ఉన్న ఆయనకు ఉన్న పట్టుని ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని బెస్ట్ అనేది ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టారు అప్పుడు రిజల్ట్ కన్ఫర్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తా అనేది ఒక కన్ఫర్మ్ అయింది మీరు అసలు రాజకీయాల్లోకి ఏ సందర్భంలో వచ్చారు ఇంతకు ముందు జర్నలిస్ట్ గా పనిచే ఈనాడు జర్నలిస్ట్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి అప్పల నాయుడు గారు రాజకీయాల్లోకి ఏ సందర్భంలో రావడం జరిగింది నాకు నైన్టీ ఫైవ్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటన ఇచ్చారు ఓకే వచ్చిన తర్వాత ప్రదోపార్థి గారు స్పీకర్ ఇది అన్నగారు ఉదంతం తర్వాతేనా అంతే ఓకే నైన్టీ ఫైవ్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత నేను కవరేజ్ చేయడానికి సార్ని కవరేజ్ సీఎం ఐటెం కవరేజ్ చేయడానికి శ్రీకాకుళం వెళ్ళేటప్పుడు మున్సిపల్ గ్రౌండ్లో ఆ రోజు ప్రథమ పార్టీ గారు అన ప్రోగ్రామ్ తో అయిపోయింది అనెక్స్పెక్టెడ్గా కింద ఉన్న ఆయన్ని పిలిచి తమ్ముడు అప్పల నాయుడు సహదేవుడు బ్రదరు ఎనభై మూడు నుంచి పార్టీ ఇది తను ఈనాడులో పనిచేస్తున్నాడు అనగానే సారు సార్ రిసీవ్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తున్నాం అంట కదా బాగా హల్దీ బెస్ట్ అని చెప్పారు ఆయన కొద్ది ఫ్యాన్ అయ్యా నా క్షణం అంటే ఒక సీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతో ఐకాన్ సో ఆయనతో మాట్లాడడం అనేది ఒక ఇది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఐకానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన ఇంకా ఆయన ఒక ఇది సో ఆయన కలిసి కలవాలన్న కోరిక మనసు అనిపించింది యాక్చువల్ గా అయితే నేను ప్రొఫెషన్ ఉన్నా కనుక డైరెక్ట్ కలవకూడదు జర్నలిజం జర్నలిజం ఉన్నా కనుక కలవకూడదు సో మేడం గారు నా ఫీలింగ్స్ అర్థం చేసుకుందేమో కానీ ఎన్నో పిలిచి వేది మీద పెళ్ళడం కలవడం ఆ వేదిక మీద అరుణ్ నాయుడు గారు తమిళనాడు సీతారాం అప్పుడు పార్టీలో మంత్రి అయిన కళా వెంకటరావు గారు పెద్ద పెద్ద ప్రముఖులు అందరూ ఉన్నారు ఆ వేదిక పైన ఇప్పటికే ఆ ఫోటో పదిలింగా ఉంటుంది సో ఆ పిలిచేటప్పుడు ఆయన స్పర్శ తగిలింది నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట సరే ఇప్పుడైనా సరే సార్ తో జర్నీ చేయాలి అనిపించి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా అన్నయ్య గారు చెప్పాను మా నాన్నగారికి మా అమ్మగారు చెప్పిన తర్వాత ఓకే నీ ఇష్టం నువ్వు ఏదనుకుంటావు వచ్చే అని చెప్పి అన్నప్పుడు అప్పుడే ఒక పది పదిహేను రోజులు నేను హైదరాబాద్ రావాలి ఎందుకంటే జర్నలిజం స్కూల్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను జర్నలిజం స్కూల్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైనింగ్ చేసుకో హైదరాబాద్ వచ్చి ఇప్పుడు రామజ్ ఫిలిం సిటీలో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అదైతే మాకు పోస్టింగ్ ఇస్తారు ప్రిపరేషన్ అంతా అయ్యింది కానీ ఆయన కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ జర్నీ చేయాలని ఆలోచనతో మళ్ళీ బ్రేక్ పడి స్టార్ట్ చేసాం చాలా గౌరవంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా గౌరవం దక్కింది ఒక రకం చెప్పాలంటే బాబు గారు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేను మనం ఎందుకంటే తాతలు తండ్రులు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఏం చేయలేదు కానీ ఒక ఉత్తరాంధ్ర నాయకుడిగా తెలుగుదేశం పార్టీలో సాక్షాత్ చంద్రబాబు నాయుడు గారే గుర్తించి నా బర్త్డేకి విషస్ చెప్పడం అనేది లోకేష్ గారు చెప్పడం అనేది నాకు మంచి అసెట్ అది ఓకే మీరు పొందూరు మార్కెట్ కమిటీ మా చైర్మన్ గా చేశారు ఆ సమయంలో అసలు ఆ పోస్ట్ మీకు ఎలా వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రధోపార్త గారు మా నాన్నగారు జడ్జి పున్నయ్య గారు ఆయన చాలా ఉత్తముడు సో ఒక రోజు నేను హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు కలిసేటప్పుడు సో రిజైన్ చేసి పార్టీకి కార్యకర్తగా వచ్చి చేస్తానని చెప్పి అన్నా తెలిసింది బాబు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్
వీనపురం గ్రామంలో గ్రామ శాఖ సెక్రటరీ చేశారు నా ఫస్ట్ ఓకే గ్రామ తెలుగుదేశం పార్టీ పార్టీ సెక్రటరీ సో సెక్రటరీ అన్నయ్య అధ్యక్షుడు నేను సెక్రటరీ సెక్రటరీ చేశారు అక్కడ నుంచి యాక్టివిటీస్ నేను చేస్తూనే ఉన్నాను వచ్చేవాడిని యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాడిని అప్పుడు సందర్భంలో మార్కెట్ కమిటీ అయినప్పుడు బెస్ట్ అయితే అప్పల నాయుడు చదువుకున్నాడు జర్నలిస్ట్గా చేసాడు బాగా చేస్తాడేమో ఆలోచనతో మా అన్నయ్యకి యాక్చువల్గా ఇవ్వాలి అప్పుడు ఆ పొందూరు కూడా మీ నియోజకవర్గం మా నియోజకవర్గం చీరిపిల్లి హెచ్ఎల్ కాన్స్టెన్స్ కలిపి ఉండేది ఐదు మండలాలు పెద్ద మార్కెట్ యాడ్ ఉత్తరాంధ్రలో పెద్ద మార్కెట్ కాది ఎక్కువ కాది ఇది సో ఆ సందర్భంలో ఏంటంటే మా అన్నయ్య ఎనభై మూడులో ఆయన ఆ పార్టీలో ఉన్నాడు కనుక యాక్చువల్గా అన్నయ్యకి ఇవ్వాలి ఆ పోస్ట్ సో అన్నయ్య ఏమన్నాడు అంటే నేను నాకు వద్దమ్మా తమ్ముడు యాక్టివ్ ఉంటాడు తమ్ముడికి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అన్నయ్య చెప్పడం మేడం గారు పిలిచి వెంటనే లెటర్ ఇవ్వడం తర్వాత గద్దెబాబు రాయ్ గారు ఎమ్మెల్యే అక్కడ విప్పు సో ఆయన పర్మి ఆయన అనుమతి కూడా కావాలి రెండు కాన్సెన్స్ సంబంధించి దాదాపు అదొక సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది ఆయన ఆ నియోజకవర్గం కావాలని మేడం గారు ఈ నియోజకవర్గం కావాలని పోటీలో ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆగిపోయి నేను నేరుగా గద్దెబాబు రాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను మీకు తెలుసు కదా నేనేమి బిజినెస్ పరంగా వచ్చే రాజకీయ నాయకుని కాదు సో నాకు అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ చేయాలనిపించింది మేడం గారు సూచించారు మీరు అవకాశం ఉంటే ఒక లెటర్ ఇవ్వండి సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్తానని చెప్పి అంటే ఆయన లెటర్ ఫస్ట్ రోజు రిజెక్ట్ చేసాడు రెండో రోజు ఆయన పిలిచి లెటర్ ఇవ్వడం తర్వాత వెళ్ళి బాబు గారు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసెంబ్లీలో మేడం గారు వెళ్ళి పరిచయం చేయడం ఇట్లా ఇస్తాను అంటే ఆయన వెంటనే పార్టీ ఆఫీస్ చెప్పడం అంత ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఓకే సో నేను ఒక అనిపించింది ఏమనిపించింది అంటే ఇంత ప్రాసెస్లో ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎందుకంటే ఒక రకంగా సిక్స్ మంత్స్ ఆగిపోయింది రెండు కాన్ఫరెన్స్లు కావాలి ఒక మనిషి సూచించారంటే ఆ మనిషికి మాట పడకూడదని మేడం కావచ్చు గదిబాబు గారు కావచ్చు ఏదైనా చేయాలి డిఫరెంట్గా అని చెప్పేసి అప్పుడు మనకు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నది వరంగల్లో మార్కెట్ యాడ్లు తగలబెట్టారు రైతులు ఎరువులు విత్తనాలు సరిగ్గా లేక అప్పుడు నాకు అనిపించింది అరే అలా కాదు ఇదేదో ఇష్యూ ఉంది అని ఒకసారి మా సెక్రటరీని మనందరూ పిలిచి ఎంప్లాయీస్ని పిలిచి స్టడీ చేసాం స్టడీ చేస్తే నేనేం చెప్పానంటే రైతుల దగ్గరికి మనం మన దగ్గర రైతులు రాకుండా మనం రైతుల దగ్గరికి వెళ్తే బెటర్ ఏమో ఆలోచించండి అన్నారు దాని ప్రేయస్ అవ్వదు సార్ డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుద్ది అన్నారు సరే నేను ఐదు మండలాలు ఐదు వెహికల్స్ ఇస్తాను నా ఓన్గా పేమెంట్ ఏమి పెట్టుకోవద్దు మీరు మార్కెట్ రేట్లో మీరు స్టాప్ అదనంగా వర్క్ చేయండి విత్తనాలు ఎరువులు ఊర్లోకి వెళ్ళి మనం ఇద్దాం డైరెక్ట్గా రైతులకే విత్తనాలు ఎరువులు మనం ఎవరికి ఇద్దాం వాళ్ళు రాకుండా మన దగ్గర అంటే దానికి యాక్సెప్ట్ చేశారు సెక్రటరీ గారు వెంటనే మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసాం దానికి చాలా స్పంద వచ్చింది అప్పుడు కలెక్టర్ గారు విజయనంద్ ఉన్నారు తమిళనాడు క్షేత్రం జిల్లా మంత్రి మా ఊ ఇక్కడ అసలుగా పోస్ట్ జంక్షన్లో జన్మభూమి కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు వచ్చేటప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పారు వాళ్ళు ఎట్లా మా మార్కెట్ యాడ్లో పొందూరు మార్కెట్ యాడ్లో ఎట్లా చేస్తున్నాను కానీ బాగా ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నన్ను వేది మీరు పిలిచారు ఓకే పిలిచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు ఎట్లా చేస్తావు నీకు ఎందుకు థాట్ వచ్చింది అన్నప్పుడు చెప్పాను వరంగల్ ఇన్స్టి అని చెప్పి అట్లా చేశాను సార్ అనేటప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఆ వేదిక మీద ఇది మొత్తం స్టేట్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నాడు ఆయన ఓకే అది అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ మాట అన్నారు చాలా ఆనందం కలిగింది అన్నమాట ఆ రోజు ఈ రోజు నాకు గుర్తు బాగా ఆ స్టేజ్ మీద ప్రథమ పార్త గారు అయితే నా దగ్గర చూసి చాలా ఆనందంగా కన్నీరు పెట్టుకుంది అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ కదా ఎందుకంటే ఆ రోజు మంచి సిచ్యువేషన్ అది ఆ రోజు చెప్పి వెంటనే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న సెక్రటరీస్ కందరికి ఆయన చెప్పడం అప్పటికప్పుడు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అనేది నాకు మౌతి చెప్పించమని చెప్పడం అన్నాం అవి చెప్పాం ఆ రోజు చెప్పాను నేను సెక్రటరీ గారికి మనం కష్టపడతాం అన్నాం ఆ రోజు ఏం చేసాం ఆఫీసులు ఎటెంటర్ నుంచి చైర్మన్ నా వరకు కమిటీ సభ్యులు ఎంప్లాయీస్ అందరం కూడా వ్యాన్లు వెళ్ళేవాళ్ళం గ్రామాలు అంటారు నేను కారులో పోవడం కానీ ఎటెంటర్ వ్యాన్లు వెళ్ళడం కాదు అందరం వెళ్దాం అని చెప్పేసి ఏ మండలం వెళ్ళా ఆ మండలంలో వ్యానికి వెళ్ళేవాళ్ళం యాడ్లో కార్ కార్ పెట్టేసి వెళ్ళడం ఒక ఇంప్రెస్ రావడం కా రైతుల్లో ఏంటంటే బాగుంది కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి రావడం చాలా హైలీ అనమాట అలాగే మార్కెట్ యాడ్ సంబంధించి చెక్ పోస్ట్ ఉండే మాకు అసలు మార్కెట్ యాడ్ చెక్ పోస్ట్లు అంటే జెండా ఓపు కానీ ఈ ఎవరికైనా ఈ లారీ ఓనర్లు కానీ వీళ్ళందరికీ భయం అమౌంట్ తీసుకుంటారు ఎన్నో లేకపోతే సంథింగ్ ఎరస్ చేస్తారు స్టాప్ అనేది మేమేం చెప్పానంటే స్టాప్కి అప్పల నాడు రాకముందు ఒకటి అప్పల నాడు వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి జరగాలి మీకు ఏదైనా కష్టం ఉంటే నేను చూసుకుంటాను కానీ
సో ఆ సందర్భాల్లో చెక్ చేసేటప్పుడు కూడా మేము నైట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి రెండు ఇబ్బందులు అయినా సరే అవన్నీ సరి చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది సో ఓవరాల్గా పొందూరు మార్కెట్ యార్డు స్టేట్లో ఒక బ్యానర్ ఓకే అది ఒక రకమైన అచీవ్మెంట్ అలా జరిగింది అది దీని తర్వాత మీరు ఏదన్నా పదవులు జిల్లా తెలియజ్యోతి అధ్యక్షుడు చేశాను ఉమ్మడ జిల్లాలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తెలియ తెలియజ్యోతి అధ్యక్షుడు చేసేటప్పుడు రాజ్ సేఖర్ రెడ్డి సీఎం అక్కడ కనిదారు ఉద్యమం జరిగింది సో అది ఆ సందర్భంలో ఏంటంటే ఒక రోజు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతిలో పెద్ద బ్యాన్ రైటమ్ వచ్చింది గిరిజనుల కొండనే ఆక్రమించిన రెవెన్యూ మంత్రి అని చెప్పి వచ్చేటప్పుడు చూశాను చూసిన తర్వాత సరే ఒకసారి వెళ్దామని చెప్పేసి టూ వీలర్ మీద నాకు హీరో హోండ నా టూ వీలర్ ఉంది మ్యారేజ్ కొనుక్కున్నది టూ వీలర్ మీద వెళ్ళాను నేను కొండ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఏంటి అనేటప్పుడు ఒక మొత్తమైన ముఖలం గారు సర్పంచ్ ఆయన రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆయనకి ఓకే సో ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు ఏంటి అనేటప్పుడు చేతంపేట ఏజెన్సీ మా రన్న స్థలానికి దాదాపు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు నూట ఇరవై కిలోమీటర్ బైక్ మీద వెళ్ళాను అంటే అది ఒరిస్సా బార్డర్ ఒరిస్సా బార్డర్ ఓకే కంప్లీట్గా సో ఆ సందర్భంలో ఆయనకి వెళ్ళి ఏంటి జరిగింది అనేటప్పుడు వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చాయి టూ వీలర్ మీద ఏం వచ్చాడు అంటే అప్పుడు నా పరిచయం లేదు కొంతమంది తెలిసి కలిసి టాపులు అంటే మిగతా వాళ్ళు తిరగకపోవచ్చు ఓ రకంగా అనుమానంగా చూశారు నేను రాజీకి వచ్చాడు ఈయన ధర్మాంతో కానీ లేకపోతే ఇంకోదో ఎవరు పంపించారని వచ్చేటప్పుడు చెప్పాను ఆ పరిస్థితిని గమనించిన తర్వాత ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నా ఎప్పటికీ నాకు బాగా గుర్తు మేము సార్ కొండను తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు మా తల్లిని తీసుకెళ్ళినట్లుగా గిరిజనులు కొండనే తల్లిగా తల్లిగా భావించుకుంటున్నాం ఈ తల్లిని మేము ఎప్పుడు మేము అమ్ముకోలేం ఇది ఎవరు వచ్చినా సరే మా ప్రాణాల భావాలు తప్ప మా తల్లిని వదులుకోగానే నాకు రకమైన ఇది వచ్చింది చిచ్చి ఇది ఇలా కాదు అని చెప్పేసి ఆ రోజు నైట్ ఉండిపోయాను అక్కడ నేనేం చేయాలి అని అనేటప్పుడు వాళ్ళందరూ నమ్మారు నమ్మి ఉద్యమం చేద్దాం అన్నాను ఓకే చేద్దామని చెప్పేసి వెంటనే ఆయన తీసుకొచ్చి శ్రీకాకుళం ప్రెస్ క్లబ్లో పిలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీ విడిచిపెట్టేసి బీజేపీ జనసే సారీ అప్పుడు ప్రజారాజ్యం దెన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలని బీజే అందరిని పిలిచి ఎక్సెప్ట్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అన్ని పార్టీలు ప్రజా సంఘాల నాయకులు పిలిచి సర్పంచ్ గారి సన్మానం చేసి ఈ రోజు నుంచి మేమంతా ఉన్నాం మీ వెనక అని చెప్పేసి చెప్పాక ఎరవనాయుడు గారు ఫోన్ చేస్తాం ఢిల్లీలో ఉన్నాడు ఆయన ఎంపీగా ఎంపీగా సో ఆయన ఎంపీ లేదు ఎక్స్ ఎంపీ ఎప్పుడు ఓకే సో ఆయన పిలిపించా ఫోన్ చేసాం ఫోన్ చేశాక ఆయన వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి సరే ఇట్లా చేసామండి ఈయన నిజిగా పోరాటం చేస్తాడు సాయం చేస్తే మంచిదమ్మని చెప్పి సార్ ఇలాంటి విషయాల్లో బాగా కోఆపరేట్ చేసాడు ఆయన ఓకే వెంటనే చెప్పి సపోర్ట్ చేస్తామా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి నువ్వు యాక్టివ్ అమ్మని చెప్పేసి నాకు ఆయన చెప్పడం వెంటనే జూన్ దాదాపు ఎంత గట్టి చేసామంటే సోనియా గాంధీ మేడం కూడా కలిసాం ఎట్లాగంటే కిషోర్ చంద్ర దేవ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కిషోర్ చంద్రశేఖర్ దేవ్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ మంత్రి ఎట్లా చేస్తామని చెప్పేసి రిపెండేషన్ చేస్తాం ఓకే ఆ స్థాయి తీసుకెళ్ళాం ఇందులో అయితే స్టేట్ లీడర్స్ ఉన్నాం అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యంగా లోక్ శక్త నారా మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు బీవి రాఘల్ గారు నా ఈ నారా సిపిఐ నారాయణ గారు అందరినీ ప్రజా సంఘాలని ఆర్ నారాయణమూర్తి గారిని వీళ్ళందరినీ లీడ్ చేసాం లీడ్ చేసి కొండ దగ్గర తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నాలుగు మాటలు చెప్పించడం మేము ఉన్నామని చెప్పి ధైర్యం చెప్పించడం ఆ ఉద్యమాన్ని చాలా దీ తీసుకెళ్ళాం దానికి కనిదారు సంబంధించిన సమన్వయకర్తగా నియమించారు ఓకే అందరినీ పార్టీ లీడ్ చేయడం సో ఆ ఉద్యమాన్ని చేసా సెక్ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ జీవో అచ్చెన్నాయుడు గారు మంత్రి అయిన తర్వాత రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అచ్చెన్నాయుడు గారు మిగతా జిల్లా పెద్దలు అందరు కూడా సీఎం గారి దగ్గర చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చి ఈ జీవో రద్దు చేయమంటే ఇమ్మీడియట్లీ రద్దు చేస్తారు ఆ జీవోని ఓకే ఆ కొండ పదిలింగా గిరిజనులకి గిరిజనుల దగ్గర దగ్గర ఉంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే తల్లితో పోల్చుకున్న కొండని తల్లిని కాపాడమనే తృప్తి మాత్రం సరిగ్గా ఉండిపోద్ది అన్నిటికంటే మించి ఏంటంటే ప్రతి జాన్యువరి ఫస్ట్కి ఆ గిరిజనులో కొండ నుంచి దిక్కి కిందకు వచ్చి ఈ ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం అప్పటి నుంచి అక్కడ పండించిన పంటను తీసుకొచ్చి నాకు ఇవ్వడం ఓకే అది చాలా కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత అది విలువ కట్టలేనిది అది ఈ రోజుకి ఈ రోజుకి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది అది బంధం అనమాట సో అలాంటి పోరాటం చేసామని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు జిల్లా ఎక్కడికి వచ్చినా వెళ్ళి కలిసి రిపండేషన్ చేసేవాళ్ళని మన దశలో మన
అది ముందే ముందు అరెస్ట్ కదా హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉండేది ప్రతిపక్ష నాయకుని ఎవరిని వచ్చి కలవచ్చు కానీ అక్కడ సందర్భంలో ఏంటంటే నాయకులు అగ్రెసివ్ ఉండేవారు నాయకులు ఏం చేసేవారు అంటే ఇది మా మీటింగ్ మీరు ఎట్లా సత్యనారాయణ గారు అంతా ఏంటి అగ్రెసివ్ ఉండేవారు మేము ఫ్రీగా ఫ్రీ హ్యాండ్ వెళ్ళిపోయి గిరిజనులు పట్టుకుని వెళ్తే ముందు పోలీసులు చెప్పేవాళ్ళం బాబు ఇది సమస్య అనేది అప్పుల నాయుడికో ఎవరికి వచ్చింది కాదు ప్రజా సమస్యలు గిరిజన సమస్యలు కనుక మేము రికమెండేషన్ చేస్తున్నాం నేను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మీరు వెళ్ళి మీ ఆయా ఆఫీసర్ చెప్పండి పర్మిషన్ తీసుకోండి మేము వెయిట్ చేస్తాం ఒక గంట వెయిట్ చేస్తాం రోజంతా వెయిట్ చేస్తాం లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా తీసుకెళ్ళి ఇప్పించండి ఇక్కడ లోపల ఏది పోయినా ఆయన సెక్రెటరీ హౌస్లో వైద్యులు వైద్యకు వచ్చి ఇస్తాం ఇవ్వకంటే మాత్రం ఉండదు లేదని చెప్పేసి ముందే చెప్పేవాళ్ళం వెళ్ళి దాని తగ్గట్టు ఏర్పాటు చేసేవారు మేము కూడా వెళ్ళి ఇచ్చేవాళ్ళం సో ఆ కోణంలో కొద్ది ఇబ్బందులు వచ్చాయి అయినా సరే ఏంటంటే తల్లిని కమిట్ కమిట్మెంట్తో ఉన్న గిరిజన అడ్డుకి న్యాయం చేయాలి మనకు కూడా అది ధర్మం అనేది అనిపించి చేసాం ఆ రోజుల్లో వాస్తవంగా ఏంటంటే వ్యక్తిగత దాడులు కానీ ప్రధానంగా ఇంకా కక్ష సాధింపు చేయలేదు మాత్రం ఎప్పటికప్పటికి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి ఓకే అది అంటే ఏది పోరాటం చేసింది చెప్పుకోవాలి ఆ సమయంలో వాళ్ళు కూడా అటాక్ చేసింది కూడా అంటే అటాక్ చేసినా భయపడే పరిస్థితుల్లో ప్రజా సంఘాలు లేవు మేము కూడా లేవనప్పుడు కూడా అలాంటివేమి ఇప్పుడు జరగలే ఓకే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాగానే ఆ జీవో రద్దు చేశాడు గిరిజనులకు వాళ్ళ కొండ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్ ఆ కృతజ్ఞత భావంతో మీ దాకా వచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత మీరు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో టికెట్ కోసం ప్రయత్నించారు ఏంటి అసలు ఆ స్టోరీ ఏంటి ఎమ్మెల్సీ అవకాశం చేజారిపోవడం ఇవన్నీ ఏంటి యాక్చువల్గా ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో పాతపట్నం ఇప్పుడున్న కలమట వెంకటరామన్ గారు వైసీపీకి వెళ్ళారు ఇన్ఛార్జి ఉండే రన్నడి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇమిడియట్లుగా ఆయన సాయిరాజ్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఏకైక ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఏకైక ఆయన రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిదిలో గెలిచిన గెలిచిన ఎమ్మెల్యే ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఆయన వీళ్ళందరూ కలిపి వీళ్ళిద్దరు కలిపి వైసీపీకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన టీడీపీలో గెలిచి వైసీపీకి వెళ్ళారు ఆయన ఇన్ఛార్జి కొన్ని మేము కలమట వెంకటరామ్ వైసీపీకి వెళ్ళాడు ఓకే వెళ్ళేటప్పుడు నేను కాన్సెన్సీ మొత్తం అంతా జిల్లా అంతా ఈ ఉద్యమం తర్వాత ఒక జిల్లా లీడర్షిప్ వచ్చింది ఎర్రనాయుడు గారు ప్రమోట్ చేయడం కానీ ఎర్రనాయుడు గారితో మంచి అనుబంధం ఉందా మీకు అసలు అనుబంధం అంటే ఒక అసలు డిఫరెంట్ అసలు అప్పల నాయుడు ఎర్రనాయుడు గారు అని అంటే ఏ క్షణమైనా కలుస్తారు ఏ క్షణమైనా పోను వస్తుంది అనేది ఒక సెర్చ్ అది ఎర్రనాయుడు గారు అనేది నేనే కాదు ఆయనతో కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక అదృష్టమే ఒక ప్రేమ ఆప్యత అనురాగం అసలు మనం ఇప్పుడు సినిమాలో పా సినిమాలో చూపిస్తారు కదా ఆ సీన్లు అంతకన్నా అద్భుతాలు ఆయన ఆత్మీయంగా పలకరింపు ప్రేమగా చేయడం కష్టం వెంటే ఆదుకోవడం అది డిఫరెంట్ అసలు అది ఎర్రనాయుడు గారితో పోల్చాలంటే నాకు ఉండి ఎవరేమనుకోవచ్చు కానీ తప్ప కానీ ఏ నాయకుడు కూడా ఆ ప్రేమతో ఉండరు అనే అంటే మొత్తం మిగతా వాళ్ళు మనసు నుండి చేస్తారేమి తప్ప ఎక్స్పోజ్ చేయరు ఓకే సో ఆయన ఒక డిఫరెంట్ ఏదో ఫంక్షన్లకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ప్రోగ్రామ్ మీద విలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే ఆహ్వానంతో పని లేకుండా లక్ష్యం తెలియజేసేవాళ్ళంట ఆయనకి చాలా ఇష్టమైంది ఏంటంటే దారంట బై రోడ్ వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే విలేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే వెళ్ళి పిలవు కంటే అంటే కొంతమంది పల్లెటూరులు ఏమంటారు పిల్లని పేరెంట్ వాళ్ళు కంటే పిల్లని పేరెంట్ వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళే మనిషి ఆయన ఏముందమ్మా వాళ్ళకి వీలు కాలేదేమో మన దగ్గర రాలేక రాలేక ఇవ్వలేకపోతున్నారు కార్డు ఇవ్వలేకపోతున్నారేమో ఆహ్వానం పంపించలేక టైం లేదేమో ఎందుకు అలా అనుకోవాలి పార్టీకి ఏముంది మనం బ్రష్ చేయాలి కదా మన బాధ్యత అది అని చెప్పేసి ఆయన ఆ రకంగా వెళ్ళేవాడు ఆయన ఓకే విచిత్రం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయన ఓడిపోయినప్పుడు ఆయన విపరీతంగా నియోజకవర్గం తిరిగాడు ఓడిపోయిన తర్వాత ఓకే అసలు అందరూ ఓడిపోయిన తర్వాత నేను ఎంత సర్వీస్ ఇచ్చాను ఇంట్లో కూర్చుంటారు నేను విచిత్రంగా చూసింది ఆయన ఏంటంటే ఆ సందర్భంలో ఆ కోణంలో చూసింది ఏంటంటే రోజుకి నలభై యాభై గ్రామాలు కూడా తిరిగిన సందర్భంలో ఉన్నాయి నలభై యాభై గ్రామాలు గ్రామాలు ఓకే అది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నలభై యాభై గ్రామాలు కూడా ఇచ్చాపురం నుంచి రణస్థలం లేకపోతే పాలకొండ బార్డర్ కానీ ఇటు కానీ నలభై యాభై గ్రామాలు తిరిగే సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే ఆయనకి అప్పుడు నక్సల్స్ దాడిలో ఎస్కార్ట్ కూడా ఇచ్చారు పోలీసు వెహికల్ కూడా ఉండేది ఒకటి అది పాపం ఒక అంబాసిడర్ కారు అది చాలా మొరాయించినా సరే మళ్ళీ అది బాగు చేసుకుని ఆ కారులో తిరిగేవాడు మనిషి చాలా పెద్దగా ఉండేవాడు చిన్న కారు ఎక్కడ కష్టం అనిపించింది కాదు సో ఆయన లీడర్షిప్ అనేది చా
ఎర్రనాయుడు గారు చనిపోయినప్పుడు కారులో మీరున్న ఫొటోస్ చూసాం మేము ఎర్రనాయుడు గారు కా చనిపోయిన కారులో ఉండడం మీరు చౌదరి బాబుజీ గారు మా కాన్సెన్స్ లో ఒక ఆరుగురు ఒకరు ఉన్నాం అదే కార్ అదే కార్ లో ఆ కాన్సెన్స్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళాం వైజాగ్ అయింది హెచ్ఎల్ కాన్సెన్సీ ఓకే హెచ్ఎల్ కాన్సెన్స్ లో ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి ఒక ఆయనకి మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఆయన పిలిచారు ఆ రోజు చాలా ప్రాగ్రెస్ అయ్యి హెచ్చాపురం సోంపేట వరకు మంస మా ఎక్స్ఎంపి నాయేశ్వరి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ రోజే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం అవన్నీ కొద్ది స్టైన్ అయ్యి సో ఆ సందర్భాల్లో ఆయన యాక్సిడెంట్ అయింది అది దురదృష్టం ఏంటంటే రణస్థలంలో మా ఇంటి దగ్గరలో అయింది అసలు ఏంటి అది ఎన్ని ఎలా అయింది అది అది ఏంటంటే క్రాస్ డ్రైవర్ చూసుకుని అయిపోయాడు వెహికల్ వెళ్తూ మళ్ళీ కట్ అవ్వక వాడు వెనక్కి వచ్చాడు డ్రైవర్ కొట్టేసాడు పెద్ద యాక్సిడెంట్ కాదు కానీ బ్యాడ్ లక్ ఎట్టంటే అప్పుడు ఆయన ఫుడ్ చేయడం ఆ ఫుడ్ లాన్ ఇది అవ్వడం అంతా కొద్దిగా ఇబ్బంది అయింది ఆయనకి మిగతా అందరూ సేఫ్ నాకు చిన్న చిన్న దెబ్బలు తేలి మాకు చేయి ప్యాచర్ అయింది ఇంకొక ఆయన కాల్ ప్యాచర్ అయింది మిగతా వాళ్ళకి అంత అయింది కానీ ఆయన అంటే యాక్చువల్ మేము మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎలాగంటే ఆయన చనిపోతున్నాడు కానీ ఆ ఫీల్ లేదు నేను నాకు తెలుసుకుంటే పది రోజుల వరకు ఆయన చనిపోవడం బతుకున్నాడు అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్ నాకు చెప్పలేదు కూడా ఆ షాక్ నుంచి ఆ షాక్ నుంచి బయట రాలే అంటే ఆయన ఆయన సాగు ఉండదు అనే ఫీలింగ్ ఎందుకంటే కలిసి తిరిగాం కనుక ఆయన ప్రేమ అభిమానం అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన సాగు ఉండదు అనే ఒక ఫీలింగ్ మాత్రం అందరిలో ఉండేది నా ఎస్పెషల్ నేనే కాదు అందరిలో ఉండేది సో ఆ కోణంలో ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అయినా సరే ఆయన మని చేతి లేకపోవడం లేపి లేడు కానీ ఆయన సర్వీసు ఆయన ప్రేమ అభిమానాలు సాంస్కృతిక జిల్లాలో ఉత్తరాంధ్రలో అసలు ఉత్తరాంధ్రను ఒక ఒక దైవంగా భావిస్తారు అనుకుంటా ఆయన చాలా మంది పేదలు అంటే కులాలకి మతాలకి పార్టీలకి అతీతంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరంటే ఎర్రనాయుడు గారు మేము ఉత్తరాంధ్రలో కొన్ని విలేజ్లు తిరిగినప్పుడు పర్టికులర్ గా ఎర్రనాయుడు గారి మీద విపరీతమైన ప్రేమ చూపించేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్న నాయకులు ఇప్పుడు ఉన్న నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఇవన్నీ కాదు ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడితే ఎవరు ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఎర్రనాయుడు గారు అంటే ఒక దేవుళ్ళాగా భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆయన అసలు ఆ విధంగా ఎంత సర్వీస్ ఇస్తే ఆయన అలా ఇది ఓన్ చేసుకున్నారు అనేదే అర్థం కాని పరిస్థితి అయితే మీ పాతపట్నం పరిస్థితి ఏంటి సో ఆ కళా కలమట వెంకటరావు గారు వైసీపీకి వెళ్ళిన తర్వాత పార్టీ అంతా ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు పోటీ చేయాలి కొత్తగా కొత్తగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి పాపం కుర్ర కుర్రాడు తీసుకొచ్చిన రాజకీయ సంబంధం లేని వ్యక్తి అవగాహన పినిమం ఎవరు ఏంటని కూడా తెలియదు ఆయనకి నాన్నగారు చనిపోవడం కుటుంబ సభ్యులు అందరూ మాట్లాడడం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడడం సార్ కూడా హామీ ఇచ్చి నువ్వే పోటీ చేయాలని చెప్పడం అప్పుడు ఢిల్లీలో చదువుతున్నాడు అలాంటి సందర్భాల్లో ఆయనకి అయినప్పుడు నాకు అనిపించింది అరే ఈ ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూర్చున్న తర్వాత అప్పుల నాయుడు నువ్వు కొద్దిగా తోడుకుండాలమ్మా అని అంటే ఏముంది తోడుకుండం అంటే ఆయనకి ఆయనే అంతమంది తోడుండేవారు ఆయన లేకపోతే ఆయనకి మనం తోడేయటమ్మా అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళ ఇప్పుడు అచ్చినాయుడు గారికి మిగతా డిఎస్పి గారు అందరూ చెప్పిన తర్వాత నేను పాత పట్టణం వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే అలాగే పార్టీ చెప్పలేదు కూడా అక్కడ పార్టీ చెప్పలేదు బట్ వర్క్ చేశాను ఎందుకంటే అక్కడ కన్నీ ధర ఉద్యమంలో చేయడం అక్కడ కొన్ని పరిచయాలు జిల్లాలో ఎర్రనాయుడు గారితో పాటు తిరగడం తెలుగు యువత ప్రెసిడెంట్ చేసిన తర్వాత జిల్లంతా పరిచయాలు పెరగడం సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్లో పరిచయాలు ఉన్నాయి కానీ వర్క్ చేసాం ఇల్లు తీసుకున్నాం తర్వాత ఫ్యామిలీ దగ్గర ఫ్యామిలీ కూడా పెట్టేసాం వర్క్ చేసాం ఆ వర్క్లో కలిసి వచ్చింది బాగా ఇబ్బంది ఏం లేదు పార్టీ పెరిగింది ఇరవై నాడికి మీద సానుభూతి ఉంది కొత్త అభ్యాయం చూడాలని ఎందుకంటే సైకిల్ యాత్ర కూడా పాత పట్ల స్టార్ట్ చేసాం ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్ టైం కాదు ఎస్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్ ముందు సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా కలిసి వచ్చింది బట్ విజయరామరాజు గారు శివరణ విషయంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు విజయరామరాజు గారు పార్టీ మారి కాంగ్రెస్ నుంచి టీడీపీకి వచ్చేటప్పుడు సార్ మా పిలిపించారు నాకు పిలిపించారు అప్పల నాయుడు ఏంటి అంటే నాకు విషయం తెలిసి చెప్పాను సార్ నేను ఎమ్మెల్యే అవ్వడం ముఖ్యం కంటే ఈ రాష్ట్రానికి కొత్త రాష్ట్రానికి సీఎం అవ్వడం మీరు ముఖ్యం సార్ చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే ఉంది సార్ నాకు ఎమ్మెల్యే ముఖ్యం కాదు మీరు సీఎం అయితే అది ఇంపార్టెంట్ సార్ మీరు ఎవరు వచ్చి మనం గెలుస్తామంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి సార్ టికెట్ అని చెప్పేసాను అప్పుడు వెంటనే బాబుగారి కండువ ఇక్కడ మార్చినప్పుడు విజయరామరాజు గారికి మేము నేరుగా సినిమా ర్యాంగ్ వెళ్ళి ఆయన ఆహ్వానించుకుని వచ్చాను నేను ఓకే మీకు రావాల్సిన ఎమ్మెల్సీ కూడా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే విజయరామరాజు గారికి ఇచ్చినప్పటికీ మీరు వెళ్ళి స్వయంగా వెళ్ళి సినిమా ర్యాంగ్ వెళ్ళి ఆయన కొండు ఆయన కొండు వేసిన తర్వాత ఆహ్వానం వెళ్ళి ఒక పది వెహికల్స్ తీసుకెళ్లి పాతపట్నం
జర్నలైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా నాకు జిల్లాలను పరిచయాలు అన్ని కులాలతో మతాలతో అందరితో ఉన్న పరిచయాలతో ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అందరం పనిచేసాం అంటే మనం జర్నలైజ్ని పనిచేసిన ఆయనకి వెళ్ళడం కాదు కానీ సానుభూతి శరవణ నాయుడు గారి బిడ్డగా ఖచ్చితంగా మనం వేయాలని ఓట్ చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఆ టైంలో కొత్త కొత్త రాష్ట్రం కనుక ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్ కలిసి మంచి మెజార్టీ వచ్చింది లక్ష పైన ఓకే గెలిచారు తర్వాత రామ్ మోహన్ నాయుడు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు దాంట్లో డౌట్ ఒక రకం చెప్పాలంటే ఆ లెంత్ కి చాలా బాగా వాయిస్ ఆఫ్ ఉత్తరాంధ్ర కంటే వాయిస్ ఆఫ్ ఏపీగా చెప్పొచ్చు రామ్ మోహన్ నాయుడు గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఆయన బాగానే చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత మీకు ఒక ఎమ్మెల్సీ ఆఫర్ వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నెక్స్ట్ ఇక రేపే మీరు ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతారన్న పరిస్థితుల్లో అది ఆగిపోయింది ఎందుకు ఎవరి వల్ల యాక్చువల్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎమ్మెల్సీ అది శ్రీకాకుళం జిల్లా యాక్చువల్ నేను వర్క్ చాలా స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నాను నమ్మ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అనేది మా అనుచులు నమ్మారు నేను ఏంటంటే పార్టీ చూసుకుంటుంది అనేది ఆలోచన నాకు నాకు జనరల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటంటే పని చేస్తున్నాం వస్తుంది అనే తప్పు కానీ నాయకుల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి నాకు ఉండదు ఎందుకంటే పార్టీ నమ్ముతుంది నా ఆలోచన రెండు వేల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బీఫామ్ వస్తుంది మీ నామిని సిద్ధంగా ఉండాలని ఆలోచన వచ్చేటప్పుడు రాత్రి పన్నెండు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోన్ చేశారు పెద్దాయన డైరెక్ట్ పెద్దాయన డైరెక్ట్ చేశారు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేశారు ముందు సార్ ఇట్లా చేస్తారు మీరు అందుబాటులో ఉండాలని ఉన్నారు నాకు తెలుసు సార్ చేస్తారండి సరిగ్గించడానికి సార్ చేసి అమ్మా కొన్ని కారణాలు ఇవ్వలే ఇవ్వలేకపోతున్నామ్మా అని అన్నారు సార్ మీరు ఫోన్ చేయరు నా పెద్ద పదవి నేను ఎమ్మెల్సీ కోసం ఫీల్ అవ్వట్లేదు సార్ అప్పుడు రాత్రి పన్నెండు అవుతుంది మా అనుసూరులు ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఒకసారి బోర్ నువ్వు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏడ్చారు అనుసూరులు ఏడ్చారు నేనైతే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఈ అర్ధరాత్రి అప్పుడు ఫోన్ చేయడం అంటే ఇంపార్టెంట్ నేను నేను కష్టపడి పనిచేసి నిజాయితీ పడిన కనుక ఫోన్ చేసి చెప్పారు లేకపోతే ఇంకొక ఇంకొకరు చెప్పిస్తారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఏముంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా చెప్పించడానికి నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమవసరం ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండి ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండి ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఉన్నా లేకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఇంక అందులో ముఖ్యమంత్రి పదవి అయినది ఆయనకి ఇది కాదు మనస్ఫూర్తి చెప్తుంది ఏమైంది కావాలని కాదు మనస్ఫూర్తి చెప్తుంది సో ఆయన చేసేటప్పుడు నాకు ఏమనేది నాకు కాన్ఫిడెంట్ వచ్చిన తర్వాత నేను స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను ధైర్యంగా ఉన్నాను తర్వాత ఇదే మళ్ళీ ఇదే ఆయనకి ఎవరు విజయరామరాజు గారికి ఇచ్చారు మీరు ఎమ్మెల్యే డిగ్రీ ఆయన రెండు సార్లు రెండు సార్లు సో ఆయన అప్పుడు నా బాధ్యతగా నేను సార్ ఫోన్ చేశారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇల్లు ఇంట్లో పడుకుంటాడేమో అనుకున్నారు సందర్భంలో రెండు పన్నెండు అయిపోయింది ఇంక జస్ట్ టూ అవర్స్ నిద్రపోయి ఇంక ఫోర్ గ్లేస్ పోయి స్నానం చేసుకొని పూజ చేసుకొని బయలుదేరి మళ్ళీ విజయరామరాజు గారికి వెళ్ళి రిసీవింగ్ చేసి ఆయన అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయారు ఓడిపోయారు సో తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన సందర్భాల్లో ఈలోపు కొన్ని పత్రికల్లో ఛానల్లో పత్రికలు కాదు ఛానల్లో స్కోలింగ్ ఇన్ఫిడెంట్గా అప్పలనాయుడు వేస్తున్నాడు కలిసిట్ అప్పలనాయుడు అని ఓకే ఒక్క నాయకుడు కూడా నా పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి కానీ సార్ ఆఫీస్ నుంచి కానీ ఎందుకు ఇలాగ వచ్చింది చెక్ చేయండి కానీ ఒక్కరు నాకు ఫోన్ చేయలే నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఆ విషయంలో యాక్చువల్గా స్కోలింగ్ వస్తూనే ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మారు కాబట్టి చేయలే చేయలే నాకు అది నమ్మకం అనమాట అందుకే ఏ నాయకుడు కూడా ఫోన్ చేయలే ఏమో ఇలా స్కోలింగ్ వస్తుంది ఇన్ఫిడెంట్కి వెళ్తున్నావా లేకపోతే ఏం అబ్జర్వేషన్ అని కానీ మా జిల్లా నాయకులు కానీ స్టేట్ నాయకులు కానీ ఓకే ఎవరు చేయలే వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత నామినేషన్ కలెక్టరేట్కి వెళ్ళాం నామినేషన్ వేసినాం మళ్ళీ మిడిల్లో ప్రాబ్లం వస్తే సచిన్ నాయుడు గారు ఫోన్ చేసి ఏదో ఇది వస్తుందమ్మా ప్రాబ్లం సార్ చెప్పారు నువ్వు రెడీ రెండు అప్లికేషన్ రెడీ చేయు నామినేషన్ వేయడానికి సెకండ్ సెకండ్ది ఆయనకి ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటున్నారు అని ఓకే సార్ ఏదో ఏదైనా పర్లేదు అనుకుంటున్నాం తర్వాత సెట్ అట్ అయిపోయింది ఓకే వచ్చేసాం మళ్ళీ నా ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఓకే సడన్లీ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది ఒకరోజు నాకు కాల్ వచ్చింది మీకు సార్ రమ్మంటున్నారు అర్జెంటుగా అని చెప్పేసి విజయవాడ రమ్మంటున్నారు అన్నారు సరే అని చెప్పి అన్న ఓకే అయిన తర్వాత నేను వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఉన్న ఇల్లు వెళ్ళు ఆ ఇంటికి రమ్మన్నారు రమ్మంటే ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు నలుగురు కూర్చున్నారు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు పిలిచారు సార్ రమ్మన్నారు అందరు ఆ సార్ రాలేదు ఈ ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని నాకు ఎవరు తెలియదు వాళ్ళంతా కొత్త పరిచయం లేదు సార్ వస్తారు
ఈస్ట్ రాయలసీమ ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్ ఓకే వెంకటరాజు గారు మద్దిపాటి వెంకటరాజు గారు ఓకే కలిసి టప్పల నాయుడు మీ నలుగురు సూర్యప్రకాశ్ దట్ సూర్యప్రకాశ్ ఓకే ఐదుగురు మీ మీ ఐదుగురు ఐదుగురు ఉన్నాం డైరెక్ట్ శిక్షణ శిబిరానికి సంబంధించిన డైరెక్ట్ ఓకే సో ఐదుగురు కూర్చున్నాం కూర్చునేటప్పుడు సార్ వచ్చారు సార్ వచ్చి పేరు చదువుతున్నారు ఉత్తరాంధ్రకి కలిసి టప్పల నాయుడు రాయలసీమకి ఇట్లా అని తనకు డైరెక్టర్ అని ఇట్లా చదువుతున్నప్పుడు నాకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఏం అర్థం కాలేదు నాకు అప్పుడు మీకు తెలియదు విషయం కూడా తెలియదు ఓకే వాస్తవంగా ఇట్లా అన్నారు వెళ్ళారు కూర్చున్నారు కూర్చున్నాం అంతే విషయం తెలియదు అన్నారు అని తర్వాత సారు మాట చెప్పారు ఏంటంటే అప్పల నాయుడు మీ నలుగురికి చెప్తున్నా ఐదుగురికి చెప్తున్నా నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రోగ్రాం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం గండిపేటలో బాబు గారు నాకు కూర్చుని పెట్టారు సారీ అన్నగారు ఎన్టీఆర్ గారు గండిపేటలో నన్ను కూర్చుని పెట్టారు పెద్ద ఆయన నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రోగ్రాం నేను ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నాను కనుక ఆ ప్లేస్లోకి నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను మీ నలుగురికి డివైడ్ చేసి పంపిస్తున్నాను నా ప్లేస్లో మీరు వెళ్తున్నారు మీరు బాగా చేయను అన్నాడు అది తప్పు మాట నాకైతే ఒళ్ళు పులకరించి చెమటలు పట్టే అంత పెద్ద మాట అన్నారు చాలా ఇది అని చెప్పేసి నేను లేచి కృతజ్ఞత చెప్పి చెప్పాను సార్ మీరు ఒక్క వరడు అన్నారు సార్ నా సాహసిక్తులు నేను పనిచేస్తాను సార్ నాకు అది విధి విధానాలు కూడా తెలియదు మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను నేను చెప్తాను మీరు వరడు అన్న తర్వాత అని అన్నారు జస్ట్ ఏవో విషయాలు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఎలక్ట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి చెప్పారు తర్వాత టీం లీడర్ ఆయన ఆయన వచ్చారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఒక టూ అవర్స్ కూర్చుని పెట్టారు అంత మాట్లాడారు లోకేష్ గారు కాల్ వచ్చింది ఓకే ఆయన వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఏంటంటే అప్పటికే మా ఎంక్వైరీలు చేసి ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పేసి లోకేష్ గారు ప్రపోజ్ చేశారు ఓకే అది మాకు తెలియదు యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడు తెలిసింది తర్వాత ఎవరైతే మాకు చెప్పారు ఇట్లాగ సార్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా ఇలా చేశారని చెప్పేసి బ్యాక్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు చెప్పిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఈయన బెటర్ ఈయన బెటర్ అని చెప్పేసి చెప్పిన పిలిచారు పిలిచారు అనమాట లోకేష్ గారు సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేశారు అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం ఉత్తరాంధ్రలో ట్రైనింగ్ సెంటర్ విజయనగరంలో పెట్టాం మూడు జిల్లాల్లో అశోక్ రాజు గారితో కేంద్ర మంత్రి మూడు జిల్లాలు అంటే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం మొత్తం విజయనగరం నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉన్న ఉత్తరాంధ్రలో ట్రైనింగ్ సెంటర్ అది అశోక్ గారు అశోక్ రాజు గారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు ఆయన కూడా ఒక సిన్సియర్ కార్యకర్త అని చెప్పాలి నాయకుడిని చెప్పకూడదు తెలుగుదేశం పార్టీకి సిన్సియర్ కార్యకర్త అయినా అంతే ఇంకా అవసరం మరి ఇంకా నాయకుడు కానీ పెద్ద నాయకుడు అని చెప్పాల్సిన పనిలే ఎందుకని అంటే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ హైదరాబాద్లో నేను నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్లో వచ్చేటప్పుడు ఆయన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే అంత పెద్ద మనిషి పెన్ను బుక్ తీసుకొని టీడీపీ నుంచి మా పార్టీ నుంచి ఇచ్చిన బుక్ ఆ పెన్ను తీసుకొని ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు శ్రద్ధగా కూర్చొని రాసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని తిరిగి డౌట్ వస్తే మళ్ళీ అడిగేవాడు ఆయన ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఒక స్టూడెంట్ లాగా మేము కాస్త నేను మా మండల పార్టీ పేషెంట్ సురేష్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు లావేరు మండల పార్టీ పేషెంట్ మీ ఇద్దరం వస్తే అటు ఇటు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళే వాళ్ళని సిగ్గుపడిపోయి ఏమనిపించింది అంటే అరే అరే అంత పెద్ద ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మనం ఏంటి బయటకు వెళ్తున్నాం తప్పు మేము ఉండాలని చెప్పేసి ఏ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చుని ఉన్నవాళ్ళు ఆ లంచ్ అవర్లో వెళ్ళేవాళ్ళం బయటికి ఆయన ఆదర్శం అలానే ఆదర్శం యాక్చువల్ ఆయన కార్యకర్త అందుకు అలాంటి వ్యక్తితో చేయాలనిపించి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన వచ్చి దాదాపు టూ అవర్స్ ఉన్నారు ఓకే అయితే ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న ప్రతి నాయకుని తీసుకొచ్చి అయ్యన్న పాత్ర గారు రావచ్చు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ రావచ్చు అందరం తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం నా అదృష్టం ఏంటంటే లోకేష్ గారు వచ్చి దాదాపు ఫోర్ అవర్స్ మా ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఉన్నారు ఓకే ఆ రోజు అని మినిస్టర్గా ఉండి మినిస్టర్గా ఉండి ఓకే ఓకే ఆయన మంచి బిజీగా ఉన్నారు ఆ టైంలో వచ్చి ఫోర్ అవర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఉండి విజయనగరం మాతో గడిపి కార్యకర్తతో గడిపి ఆ ప్రాంగణం చూసారు చాలా బాగుంది మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది అన్నింటికంటే ఏంటంటే చాలా విలువైన విషయం ఏంటంటే కార్యకర్తలకు నేను సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ఫీల్ అనమాట ఎంత ఫీల్ అంటే ఆ సర్టిఫికేట్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు సంతకం రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కళా వెంకట గారు సంతకం తర్వాత డైరెక్టర్గా నేను సంతకం నేను సంతకం పెట్టి ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంటే ఇంక అంతకంటే అదృష్టం ఏముంది పార్టీలో ఇప్పుడు పది లక్షల మంది కార్యకర్తలు ట్రైనింగ్ చేసాం దాదాపు అంతమంది నేను సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటప్పుడు నా కంటి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఎక్కువ
ఇదే కదా అందుకు పార్టీ అంటే ప్రాణం అంతే ఇంక మరి రెండో ఇంక ఆప్షన్ ఏం లేదు మరి ఉత్తరాంధ్ర శిక్షణ శిబిరం డైరెక్టర్గా చేసిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో టికెట్ మిస్ అయింది విజయ రామరాజు గారు రాబట్టి రావాల్సిన ఎమ్మెల్సీ రాలా కానీ ఉత్తరాంధ్ర డైరెక్టర్గా శిక్షణ శిబిరం డైరెక్టర్గా పనిచేశారు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టికెట్ ఆశించారా నేనేం చేశానంటే యాక్చువల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీకి బాగా దగ్గర అయిపోయాను నేనేంటో బాబు గారి సార్కి లోకేష్ గారికి బాగా అర్థమైంది పార్టీ పెద్దలకు అర్థమైంది ఈయన మా మా మిస్సెస్ అంటే దీంట్లో మీరు పోజారండి ఒక గుడికి పోజారి మీరు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక దేవాలయానికి మీరు పోజారి సో మీ మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఇటు పోతారేనో మీరు ఇబ్బంది పెడతారేనో వాళ్ళకి తెలియదు ఇది మీరు అంతా ఇదని చెప్పేసి అనేటప్పుడు నాకు కూడా ఆ సింటమ్సే ఎదురయ్యి ఓకే సో అలాంటి సందర్భాలు ఏంటంటే నాకు ఒక రకమైన దగ్గర అయిపోయాం బాగా నేనేం ఆలోచించానంటే పార్టీ ఎక్కడ చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం పాతపట్నం వెళ్తామా కాపులు తూర్పు కాపు కనుక ఇటు కిష్యూ ఏంటంటే చీరుబిల్లు అనుకున్నారు చీరుబిల్లు వస్తామా ఇంక ఏం చెప్తే చేస్తాం తప్ప అప్లికేషన్ పెట్టి అడగలే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇది కావాలండి అది కావాలని అడగలేదు పార్టీని చూసుకుంటుంది అన్న ఆలోచనలోకి వచ్చాం సో ఆ అలా వర్క్ చేసాం అది ఒక రకమైన సాటిస్ఫాక్షన్ తర్వాత కూడా నేను నాకు ఇది కాస్త ఉత్తరాంధ్రలో జరిగిన పరిణామాలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది పెద్ద పార్టీ పెద్ద ఎవరు కలిసినా చెప్పడం వారు ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నా నా బాధ్యతను చెప్పడం అలాగా అందరూ కలిసిన ఎవరైనా పార్టీ మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్కి కలిసినా మీ లేకపోతే గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు కలిసినా తమ్ముడు మీ ఊళ్ళో బాగా దాంట్లో చూసుకోండి అని చెప్పడం ఇలా చెప్పేవాడు నేను వచ్చేది ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న ముప్పై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి మారుమూలలో ప్రతి విలేజ్లో ప్రతి వార్డులో మన కార్యకర్త ట్రైనింగ్ వచ్చారు అది రావడం వల్ల ఏమైందంటే ప్రతిది నాకు ఫోన్ చేసి అన్న మా ఊర్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉందన్న పార్టీ కొద్దిగా బాగోలేదన్న అని చెప్తే అంటే ఆ కన్సల్ట్ చేసేవాడిని కొంతమంది ఏంటంటే ఈయన చెప్పడం ఎన్నో అనేది కొంతమంది ఉండొచ్చు కొంతమంది రిసీవ్ చేసుకునేవారు ఓకే కొంతమంది అడిగి తెలుసుకునేవారు అప్పలనాయుడు గారు మా ఊ మా ఏరియా చెప్పండి మా పరిస్థితి ఏంటని నెక్స్ట్ పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ఉన్నారు చిన్నవాళ్ళం కనుక అప్పలనాయుడు మా పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఉందని తెలుసుకున్నప్పుడు కొంతమంది తీసుకున్నారు అది పనికి వచ్చింది ఇంకా ఏంటంటే ఈ మూడు జిల్లాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఆత్మీయ కుటుంబాన్ని ఇచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏ మూడు జిల్లాల్లో ఏ ప్రాంతానికి ఏ విలేజ్ వెళ్ళిపోయినా సరే ఒక రకం చెప్పాలంటే సైకిల్ తెల్లా నడిసి వెళ్ళా కార్లు వెళ్ళా మా అప్పలనాయుడు వచ్చాడు మా పార్టీ నాయకుడు వచ్చాడు కార్యకర్త వచ్చాడనే దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో అది ఒక ఆనందం అందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా ఒక గ్రామ శాఖ సెక్రటరీ పనిచేసిన ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఒక ఉత్తరాంధ్ర నేత్రం చేశారు అది ఆదిరేజరిగా లోకేష్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ముద్ర వేసి పంపించారు నాకు బర్త్డేకి ఇసేసి చెప్పారు అంతకంటే ఏముంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది టికెట్ ఆశించలేదా అది ఆశించాను కానీ నేను ఒత్తిడి చేయలేదు అదే వాస్తవం కాబట్టి ఆశించాను అంటే నాకేంటంటే ఏదో రోజుకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేవి ఒక మహనీయుడితో అసెంబ్లీ అడుగు పెట్టాలని కోరిక బలంగా ఉంది అంటే బలం అంటే ఎంత సంకల్పించుకుంటుంటే లేవు కానీ ఈరోజు బాగుండాలనుకున్న సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఏదో రోజు నేను అసెంబ్లీ అడుగు పెట్టాలి చరిత్ర చెప్పుకోవాలి నాకంటూ ఒక ఒక చరిత్ర నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న అసెంబ్లీలో నేనే ఉన్నాను అని చెప్పుకోవడానికి ఒక సంకల్పించుకుంటున్నాను అది అందుకు ఏ రోజు వస్తుందని ఒక అది నమ్మకం అందుకే తప్ప కానీ ఈ టైం ఆ టైం అనేది నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి రావాలనుకున్నా అయ్యారు అయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీ చూస్తే చూద్దాం అనుకున్నాను పార్టీ చూసుకుంటుంది అనుకున్నాను సో మొన్న జరిగిన పరిణామాలు అలా జరుగుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత పాతపట్నంలో వర్క్ చేశారు చీపురుపల్లి అనుకున్నారు ఎన్నెన్నో జరిగినాయి పర్టికులర్గా మీ ఓన్ కాన్స్టిట్యున్సీ హెచ్ఆర్ల మీద మీరు ఫోకస్ చేసి బాగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది దానికి కారణం ఏంటి అసలు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత యాక్టివ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి యాక్చువల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది అని కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి కూడా అంటే మనం టీడీపీ నుంచి యాక్టివ్గా ఉన్నాం గ్రౌండ్ వర్క్ ఉన్నాం పార్టీలో ఎలక్షన్ టైంలో మనం చేసాం ఎవరికి వచ్చినా సరే ఇట్లా పని చేయడం పార్టీ అంటే మనకేంటంటే ఎక్కడైనా సరే మీ తినాలి మా తినాలి అన్న ఒక సామెత ఉంది కదా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి గెలాలి పని చేయాలి అంటే ఉదాహరణ మీకు చెప్తున్నాను చూడండి అనంతపురం జిల్లాలో రెండు వేల తొమ్మిది దినిషన్ మీకు చెప్తున్నాను అనంతపురం జిల్లాలో రంజాన్ పండుగ అవుతున్న సందర్భంలో శుభాన్ అండి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ముస్లిం ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీకి ఆయన పండుగ చెప్పాడు ఓకే పండుగ ఇంటికి రండి పండుగ ఇంటికి రాని అన్ని గాల
ఏమైంది ప్రాబ్లం అంటే లేదండి తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎవరో ధర్నా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్పారు సరే అని చెప్పేసి బేగర పట్టేసి నేను ఫ్యామిలీతో వచ్చి కూర్చున్నాను నేను కూడా ఓ జెండా తీసుకున్నాను తెలుగుదేశం వద్దెళ్ళాలి ప్రజా సమస్య పరిష్కారం చేయాలి ధరలు తగ్గించాలని చెప్పేసి ధర్నాలో కూర్చున్నాను నేను కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళంతా అడిగారు ఎక్కడండి మీది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఎవరంటే శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చారు కావాల్సి అనిసండి ఇట్లా పండగ వచ్చాం అని చెప్పినప్పుడు పత్రికలు చాలా హైలైట్ చేసాయి ఆ సందర్భాల్లో కదిరిల్లో పత్రికల్లో ప్రధాన పత్రికల్లో సరే అట్లాగా చేసాయి అదే ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పారు మీది తెనల్ని మార్చాలని చెప్పేసి సో అలాగా చెప్పుకు వచ్చినప్పుడు ధర్నా చేసాం తర్వాత ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బస్కి వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు లేట్ అయిందంటే విషయం చెప్పాం తర్వాత మా మా కాన్సెన్స్లో తెలిసి అది పార్టీ తెలిసి పార్టీ చాలామంది అభినందించారు నేరుగా ఫోన్లు చేసి సో అలాగే కనెక్ట్ అయ్యాం అందుకే రెండు వేల పద్నాలుగు కావచ్చు రెండు వేల తొమ్మిది కావచ్చు ఇంకో ఏదైనా ఏదైనా సరే ఏ సందర్భంలో అయినా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవాలి అయితే ఇక్కడ సందర్భం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది కరోనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరోనా ఎందుకు అటాచ్మెంట్ పెరిగింది అని అంటే కాన్సెన్సీకి కరోనాలో చాలామంది కోల్పోయాం స్వయాన్ అన్న రక్త బంధువు అయిన మా అన్నయ్యని కోల్పోయాం సహదేవుడు గారు సహదేవుడు గారిని తెలుగుదేశం పార్టీకి ఫస్ట్ జెండా కట్టిన వ్యక్తి ఎనభై మూడులో అలాగే చాలామంది స్నేహితులని బంధు పరిచయస్తులు కోల్పోయినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈ హెచ్ఆర్ నియోజకవర్గం బెడ్గా ఇక్కడ పుట్టి పెరిగాం చదువుకున్నాం ఇక్కడే వీళ్ళతో పాటు జర్నీ చేస్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినా రాత్రి ఇంటికి రావాలి కదా రణస్థలం రావాలి కదా సొంత నియోజకం సొంత ఇంటికి రావాలి కదా సో నాకున్న అలవాటు ఏంటంటే మూడు జిల్లాలు ఎక్కడ తిరిగినా సరే రాత్రి పన్నెండు అయినా ఒంటి గంట అయినా నేను ఇంటికి పోవాలి కలవాలేసి మళ్ళీ చేయాలి నా యాక్టివిటీస్ నాకు ఇష్టమైనది అది ఇల్లు చూడాలి ఊరు చూడాలి ఊరితో వాళ్ళతో మాట్లాడాలి బయటకు వస్తే తప్ప అట్లా అక్కడ ఏం చేసామంటే ప్రధానంగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఇవ్వాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఆ రోజు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు భయం సిలిండర్ ఉంటే బతికేస్తాం ఓకే ఆక్సిజన్ అసలు అందని పరిస్థితి అందని పరిస్థితి అలాంటప్పుడు నా మిత్రుడిని కనుక్కుంటే ఆయన హెల్ప్ చేశాడు దాదాపు ఇచ్చర్ నియోజకవర్గంలో ఆక్సిజన్తో బతుకైనా బతుకుతామని అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఒక ప్రకటన ఇచ్చి సోషల్ మీడియాలో ఓకే ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వని సందర్భాల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇచ్చాను సప్లై చేశాను ప్రభుత్వం అసలు పట్టించుకోలేదు అండి ఆఫ్ కోర్స్ అయినా సరే ఒక ఒక మనం ఉన్నాం ఏదో చెయ్యాలి అని తపంతో మనం దాని మీద మెడిసిన్ లేకపోవచ్చు డాక్టర్లు ఇబ్బంది పడవచ్చున్న మనం ఆక్సిజన్ ఇస్తే బతుకుతాయి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ప్రజలు ఉన్నారు కనుక మనం ఇవ్వాలి దాని అంతటి కూడా కారణం ఏంటంటే మన కాన్సెన్సీలో హెచ్ఆర్ల కాన్సెన్సీలో జీసీడంలో మండలంలో విలేజ్లో మారుమూల గ్రామంలో దేశం మొత్తం వెళ్ళింది ఒక వీడియో ఒక అమ్మాయి అలా నాన్నగారు చనిపోతే అమ్మాయి డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది ఒక అమ్మాయి ఆమె నీరు పోస్తుంది ఆమె కొట్టుకుంటున్నాడు ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారు లాగుతున్నాడు ఆమెని ఆ అమ్మాయిని కరోనా వెళ్ళొద్దు కరోనా వెళ్ళొద్దని ఆ సిచ్యువేషన్ బాగా కలత్ చెందింది సో ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ధైర్యం చేయాలని చెప్పేసి గేట్లన్నీ తీసి బయటకు వచ్చి నేరుగా టీం తీసుకొని ఆక్సిజన్ తీసుకొచ్చేసి పంపిణీ చేసాం అలాగే చాలా చేసిన తర్వాత పీపీ కిట్లు ఇచ్చాం మెడిసిన్ ఇచ్చాం అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాం ఆర్డర్లు పెట్టి మీరు భయపడదు అని చెప్పేసి అప్పుడున్న అమెరికా డాక్టర్లు విదేశాల్లో ఉన్న డాక్టర్లు వాయిస్ రికార్డ్స్ని చేసి చంద్రబాబు గారు వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టి వీడియో కా కాన్ఫరెన్స్లు అన్ని అవన్నీ తెర మీద పెట్టి ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఒక మనోధైర్యాన్ని కల్పించాం ఆ కరోనా తర్వాత నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు పార్టీలు మతాలు ఏమీ అసలు కనిపించలేదు వాళ్ళు చూసే విధానం నాకు నా పట్ల మిమ్మల్ని చూసే విధానం విధానం మా అప్పల నాయుడు మా వాడు మనవాడు చేశాడు నేను ధైర్యం చేశాడు ప్రాణాలు తెగించి ఎట్లాగో వచ్చాడు అందరు ఇంట్లో కూర్చుండి నేను రోడ్డుకు వచ్చాడు రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు కురలు తీసుకుని వచ్చేసాడు అని చూసేటప్పుడు ఇంక ఏదైనా సరే ఈ కాన్సెన్సీలో ఉండిపోవాలనేది నిర్ణయించుకున్నాం నిర్ణయించుకొని గతం ఏం చేసాం కంటే గతం కంటే ఇంక మరీ ఏదైనా చేయాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దాదాపు ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ఎలక్షన్ అయిన మరుక్షణం నుంచి అనుకోండి ఇష్యూస్ కంప్లీట్గా గ్రామ గ్రామాన్న అన్ని గ్రామాలు తిరిగి నా కాన్సెప్ట్ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారితోటి ఒకసారి అసెంబ్లీలో కూర్చోవాలని ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న యువ నాయకుడి గారు నారా లోకేష్ గారు ఆయన పనితీరు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది తెలుసు తెలియకపోవచ్చు అంటే ఆయన పాదయాత్ర అయిన తర్వాత లీడర్షిప్ అనేది కొంతమంది ప్రత్యక్షం చూస్తున్నారు కానీ నేను దాదాపు పదిహేను నెలల కిందటే ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఓకే ఆయన పనితీరు ఆయన మాట తీరు 
కార్యకర్తలకి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్లో కార్యకర్తలు కలిసేటప్పుడు దాదాపు నాలుగైదు రోజులు ఉండిపోయేవాళ్ళం ఇక్కడ సో నాలుగు రోజులు ఉండేటప్పుడు సందర్భాల్లో కూడా ఆయన చూసేవాళ్ళం కార్యకర్తలు షేరింగ్ కానీ లోకేష్ గారు అంటే ఏదో వాయిస్ వాయిస్ వీక్ ఆయన పనిచేయడని ఒక అభిప్రాయం నుంచి ఈరోజు అన్నీ ఉన్నాయి అందరూ వస్తారు కానీ లోకేష్ గారికి ఏమి లేనప్పుడు ఏ సందర్భంలో లేని మేము చూస్తాం నాయకత్వ లక్షణాలు సో ఆయన ఆయనతో ఒకసారి జర్నీ చేసి రేపు అసెంబ్లీలో వస్తే ఒక రికార్డు ఉంటుంది అనే సంకల్పంతో పనిచేస్తాను ఓపెన్ సీక్రెటే ఇంక నేను పనిచేస్తున్నాను నాకు ఓట్లు వేయండి ఎమ్మెల్యే చేయండి అని అడుగుతున్నాం తప్ప మళ్ళీ దాపారం చేసి ఎక్స్పోజ్ చేసి ఎవరితో చెప్పించడం లేకపోతే ఏ పత్రికల్లో లీక్ ఇచ్చి రాయించుకోవడం ఏ మీడియా చెప్పేసి ఇలా పని చేస్తున్నాడు ఈయన దీనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది కాకుండా నేరుగా వెళ్ళి నేను పని చేస్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఇలాగే చేస్తాను ఇదని తేడా వస్తే మీరు నిలదీయండి గ్రామాల్లో లేకపోతే మా ఇంటికి వచ్చి అడగండి నాకు మీ ఇంటికి నేను వచ్చి అడిగినప్పుడు అడగండి తప్ప తప్పు చేయండి తప్పు చేయాలని పనుకోవట్లేదు మీకు తెలుసు కదా ఈ రాజకీయాల్లో కొత్తగా నేను దొచ్చేది కాదు అంతకుముందు కూడా నేను నలభై సంవత్సరాల బట్టి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాం మా కుటుంబం అలాగే నేను ఉన్నాను వ్యక్తిగతంగా నేను ఏంటి మీకు తెలుసు కనుక నాకు ఓటు చేయండి సాయం చేయండి అని చెప్పి నేరుగా అడుగుతున్నాం ఇంకా ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా మరి ఇప్పుడు అక్కడ కళా వెంకట్రావు గారు సీనియర్ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆయన ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు కదా ఆయనతో మీకు ఎటువంటి క్లాష్ అవ్వలేదా అంటే క్లాస్ అంటే ఎలాగంటే రెండు విషయాలు ప్రజలకు ఏం కావాలో నేను ఇస్తున్నప్పుడు నాకేం కావాలో ప్రజలు ఇస్తున్నాను నా నమ్మకం పార్టీకి నేనేం కావాలో సర్వీస్ ఇవ్వాలో పార్టీకి ఇచ్చేటప్పుడు పార్టీ నేనేం ఆలోచిస్తుందో పార్టీ ఇస్తాను నా నమ్మకం ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం వ్యక్త వ్యక్త వ్యక్తిత్వాలు ఆలోచనలు కానీ విషయాలు కానీ నాకు తెలియదు ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను అంటే వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు అంటారు కదా ఏదో సీక్రెట్స్లు ఉండవు డైరెక్ట్గా విషయాలు చెప్తాను నాకైతే నమ్మకం ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిసేవాడే టిక్కెస్తుంది అనేటప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో మామూలుగా వచ్చిన వ్యక్తి సామాన్య వ్యక్తి కలిసి టప్పలు నాడు ఇచ్చేలా గెలిసి రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఆ బీఫార్ ఉన్న కోసం నమ్మకంతో పనిచేస్తుంది తప్ప వాళ్ళు ఎనభై మూడు నుంచి పెద్ద ఆయన అన్ని పదవులు చేశారు అన్ని చేశారు ఆయన పెద్ద లీడరు ఆయనకి దీని పోటీ కాదు యాక్చువల్లీ నాకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లోకల్ నేను నాకు సార్ అన్న వాళ్ళు ఒకరు ఇద్దరు ఎవరో పిల్లలు ఎవరో నన్ను సార్ అంటారు ఎందుకంటే కాలేజ్ ఉందనుక ఒక అందరూ పిల్లలు గ్రామాలు వెళ్తుంటే ఊర్లో ఒక పది మంది ఐదుగురు ఉంటే మా సార్ వచ్చారు మా సార్ వచ్చారు అని వాళ్ళు అంటారు తప్ప కానీ మేజర్గా నన్ను అప్పల నాయుడు ఏరా అప్పల నాయుడు తమ్ముడు అన్నయ్య బావ అని ఆడపిల్లలు కానీ లేకపోతే మా మగవాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ అందరూ నన్ను పేరెట్ పిలిచిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఓకే సో ఆ అనుబంధం అది అందుకు ఎవరింటికి వెళ్ళి కూర్చుంటానో ఏ రాత్రి అని వెళ్తాను నేను అలాగే నాకు ఏది ప్రోటోకాలు వెహికల్స్ టూ వీలర్ మీద వెళ్తాం నడిచి వెళ్తాం కార్లు వెళ్తాం ఈ ఎలా వెళ్ళినా సరే నాకు ఆదరిస్తారు అందుకు నేను అంటే ఫ్రీ హ్యాండ్ కళా వెంకటరావు గారిని కాదని తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసేటప్పుల నాయుడికి సీట్ ఇస్తుందా అంటే అంటే నాకు ఒకటే నమ్మకం చెప్తున్నాను కదా నా లక్ష్యం నిజంగా నిజాయితీగా నేను ఆలోచిస్తే నేను సంకల్పం సంకల్పం గట్టిగా ఉండేటప్పుడు అంటే స్వార్థం లేని సంకల్పం ఒకే ఒక స్వార్థం ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి తోటి అసెంబ్లీ అడుగు పెట్టాలని లోకేష్ గారు నాయకత్వాన్ని ఇష్టపడి ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రజల గలం ప్రజల వాయిస్ ఓ చట్టం అవ్వాలి ప్రజా సమస్యలు అంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నీ చేస్తాను ఎవరు చేయి ఇప్పుడు మిగతా ఉన్నీ చేస్తాను కాదు చాలామంది చేస్తాను సార్ దాదాపు ఇచ్చర్లు కావాల్సిన సమస్యలు ఆరు ఏడు చేశారు ఆల్ స్థలాలు పనిచేశారు కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేశారు ఎవరు చేయలేదు నేను కామెంట్ చేయను కానీ ఏదైనా సరే శాశ్వతంగా ఒక మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత ఏదైతే బెస్ట్ వర్క్ చేసామో అలాగే ప్రతిపక్షంలో కనిందరి ఉద్యమం ఏం చేసామో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సెంటర్గా బెస్ట్ ఏం చేసామో ఒక ఎమ్మెల్యేగా శాసనసభ్యుడుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక అలం పట్టుకున్న వాడిని ఒక కలం పట్టుకున్న వాడిని ఈ రెండు కాంబినేషన్లో ప్రజలకు పనిచేద్దామని ఒక సంకల్పంతో అనుకున్నాను ఖచ్చితంగా అవుతుంది అది అందుకే నేను ఏమంటున్నానంటే వస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర సంబంధించిన ఏదైతే ఎమ్మెల్సీ ప్రకటించిన తర్వాత కొత్త వ్యక్తికి సార్ ఇచ్చేసారు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ రకం కావాలి కొత్త వ్యక్తులు రావాలి నన్ను ఏదైతే ఆహ్వానిస్తున్నారు ఫార్టీ పర్సెంట్ యూత్కి ఇస్తాం అన్నారు కదా అదే అయినప్పుడు కూడా నాకేంటంటే ప్రధానంగా నేను ఎవరి మీద పోటీ కానీ ఒక వర్గానికి లీడర్ని కాదు తెలుగుదేశానికి కార్యకర్తని ప్రజల సేవకుడిని ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందని నమ్ముతున్నాను వస్తుంది కూడా 
ఈ మిమ్మల్ని ఏదో సస్పెండ్ చేశారు మీ విజయనగరం పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు అని చెప్పి అప్పట్లో ఒకటి న్యూస్ వైరల్ అయింది దాని గురించి మీరు ఏమంటారు నిజంగానే సస్పెన్షన్ జరిగిందా అంటే ఆ సస్పెన్షన్ నా మనసు తాకలే నిజంగా జరిగిందా సస్పెన్షన్ అంటే నాకు కూడా అంటే నాకు అధికారంగా పేపర్ ఇవ్వలేదు పాటించి రాలేదు సస్పెన్షన్ చేసిన వ్యక్తిని హెచ్ఆర్డి స్టేట్ మెంబర్గా చేశాను ఉత్తరాంధ్ర డైరెక్టర్గా చేశాను ఒక మార్కెట్ కమిటీ యాక్ట్ చైర్మన్ చేశాను ఒక ఇలాంటి సందర్భాల్లో చేసేది స్టేట్ పార్టీ చేయాలి రెండోది ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి కూడా కమ్యూనికేషన్ రాలే అందుకే ఏదో పేపర్లో చూసుకోవడం వాట్సాప్లో చూడడం తప్ప నాకు ఆదరేజీకి రాలే సో అది దట్ ఏంటంటే నాకు మనసు తాకలే ఫస్ట్ అసలు రైట్ ఉందా పార్టీ కాకుండా కింద ఉన్న నాయకులు సస్పెండ్ చేసే రైట్ ఉందా వేరే నాయకులు అంటే నేను అసలు యాక్చువల్గా దాన్ని బయలే కానీ అసలు సెర్చి కానీ పోలే ఎందుకు పోలేదు అంటే నాకు మనసు తాకాలి కదా ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక తినాలనుకుంటున్నప్పుడు మనసుకు నచ్చాలి అంతే కదా లేకపోతే ఒక ప్రదేశం కలంటే మనం మనం ఇష్టపడాలి ఒక జర్నీ చేయాలనుకున్నా ఒక రకంగా ఆలోచన వస్తుంది బట్ నా నాకు ఏంటంటే అసలు నాకు తాకలేదు కదా తాకని నేను ఎందుకు స్పందించాలి ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి ఉత్తరం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రోగ్రామ్లో పాల్గొంటున్నాను హెచ్ఆర్ల ఉత్తరాంధ్రలో సార్ వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళా వెళ్తాను సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ప్రోగ్రాంలు ఇంకా గట్టిగా చేస్తున్న పరిస్థితి మీకు పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి ఎటువంటి ఆపండి తిరగొద్దు వద్దు అని ఎక్కడ ఎవరు చెప్పలేదు జనరల్గా ఏంటంటే చెప్పలేదు అలాగే సస్పెండ్ చేశాను కూడా చెప్పలేదు ఆపని కూడా చెప్పలేదు దట్టు రెండు కూడా కమ్యూనికేషన్ ఎలాగంటే నేను కామన్ కామన్గా ఉన్నాను నేను నేను గ్రామ స్థాయి నుంచి వచ్చాను కదా గ్రామ స్థాయి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏముంటుంది మా చదువుకున్న రోజుల్లో దున్నాం అలం పట్టుకుని దున్నాం చదువుకున్నాం పెన్న పట్టుకుని రాసాం అప్పుడు కష్టపడ్డాం వ్యవసాయం తిండి కోసం తర్వాత ప్రజా సమస్యల మీద ప్రజా సంక్షేమం కోసం పెన్న పట్టుకుని కలం పట్టి రాసుకున్నాం ఈ రెండు కాంబినేషన్లు వచ్చినాడు నేను అవును నేను నాకు వేరే వాళ్ళు భయపెట్టించాలని ఉండదు జరిపించాలని ఉండదు లేకపోతే తక్కువ వేయడానికి ఉండదు అవును రెండోది ఏంటంటే నా బేసిక్ ఏంటంటే నాకు డబ్బు మీద ఆహోమం లేదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటున్నానండి ఈ విషయం చాలామంది తెలుసు నా మిత్రులకి చాలా మంది కాదు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసేమో నియోజకవర్గం తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసు పాటలు చాలా మంది కూడా తెలుసు నా దగ్గర చాలా తక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి నేను చాలా మంది అంటారు ఈ రేపు ప్రాబ్లం ఎన్నికల్లో చాలా డబ్బులు అవసరం అసలు నువ్వు ఎట్లాగా మీ మీట్ అవుతావు చాలా నువ్వు పక్కెళ్ళి పోవాలని ఆలోచనలు నాకు చాలా మంది చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను హెచ్ఆర్ల కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ప్రతి రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల మంది ఓటర్లు దాదాపు మూడు లక్షల మంది జనాభా ప్రజలు ప్రజలు ఓన్ చేసుకున్నారు మా అప్పల నాయుడు మన అప్పల నాయుడని సో నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు గ్రామాలు ఇంటింటి ప్రోగ్రామ్ చేశాను డెబ్బై రెండు ఇంటింటి ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఇంటింటికంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్తారా ప్రతి ఇంటికి ఆంధ్రలాగా ఫోటోలు దిగినా సమస్య లేదు ఒక కళ్ళాలు ఉంటాయి ఇల్లు ఇప్పుడు చాలా మంది మీ టీడీపీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బాదిరే బాదిరే అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రోగ్రామ్ చేయమంటే ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఒక నాలుగు ఫోటోలు తీసేసి మేము ప్రోగ్రామ్ చేసాం అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో బిళ్ళ పిచ్చుకున్న పరిస్థితి ఇదేం కర్మ కూడా చాలా మంది అంతే చేశారు ఇది బయటికి తెలియని తెలిసిన సత్యం మీరు కూడా అలా చేశారా ప్రతి ఇంటికి తిరిగారా అంటే నాకేంటంటే నేను ఇప్పుడు నాకు అవసరం ఓకే పార్టీకి ఎంత అవసరమో పార్టీతో పాటు నాకు కూడా అంత అవసరం ఎందుకంటే అసలు నేను రేపు ప్రజల్లోకి ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రజల మీద సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రామంలో అసలు ఆ ఇంటికి ఏ సమస్య ఉంది ఆ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ సమస్య ఎంతమంది చదువుకున్నారు లేకపోతే ఆ ఇంటికి ఏమైనా కార్డు వస్తుందా లేదా రేషన్ వస్తుందా లేదా లేకపోతే పెన్షన్ వస్తుందా లేదా ప్రజా సమస్యలు ఏమున్నాయి తెలుసుకోవడానికి నాకు అవసరం ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో సమస్యలు తెలుసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే అసలు వాళ్ళ మాటల్లో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు లేదా లేకపోతే ఇంకో రకమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయా మానసిక ఇబ్బందులతో ఏమైనా ఎదురు ఎదురుకొంటున్నారు నా ఆలోచనతో నేను ఏం చేశానంటే ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టుకున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం ఫస్ట్ కాన్సెన్స్ ఏదంటే ఇచ్చర్లే లోకేష్ గారు చేశారు స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఇచ్చారు మంగళగిరి మంగళగిరి ఆ కాన్సెప్ట్తో మేము కూడా చేసాం ఒక రెండు మూడు ఇల్లు తర్వాత చూద్దాం లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన పేపర్ ఇచ్చేస్తామనే సరే లేదు నేను వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఇద్దరు పోనే సరే లేపాలి లేపి నేను మాట్లాడాలి ఓకే తర్వాత సారీ చెప్తాను మధ్యలో వచ్చి లేపి డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే ఉన్నాయి లేపి అవునన్న లేదు లేదన్న పర్లేదన్నా చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం ఇది ఒక ప్రక్రియ వైసీపీ టీడీపీ అని లేదు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్తాను ప్రతి ఇంటికి
దూరంగా ఊరు దూరంగా కట్టుకున్నారు అండి వాళ్ళకి పొలాల్లో ఉన్న చదివే ఆ సీకట్లు వెళ్ళేవాడిని సాయంత్రం ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అయితే ప్రోగ్రాం రాత్రి పది అయినా కంప్లీట్ అవ్వాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రిసీవింగ్ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ నాకు వెళ్ళేటప్పుడు గ్రామాలు రెండు పార్టీలు ఉంటాయి రెండు పార్టీలు ఉండేటప్పుడు ఒక పార్టీ వాళ్ళు మన పార్టీ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కానీ ఒకలాగా ఉంటుంది వేరే పార్టీ వాళ్ళు రిసీవింగ్ విధానం ఉంటుంది సో నేను అబ్జర్వేషన్లో ఎందుకంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ నేను వెళ్ళేటప్పుడు మహిళలు కానీ లేకపోతే పిల్లలు కానీ అక్కడ ఉన్న ఇంటి యజమాని కానీ రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో నాకు ఆనందం కలిగింది ఫస్ట్ రెండు మూడు పంచాయతీ లేక్షువల్గా నాతో టీం ఉన్న సభ్యులు ఏమన్నారంటే వద్దండి ఈ టైంలో చేయకూడదు ఇంటింటి ప్రోగ్రాం తలుపులు వేస్తే మీరు ఫీల్ అవుతారు మీ ముఖం మీద వేస్తారు అది ఇదని అన్నారు అంటే ముఖం మీద ఏమి అనలేదు తలుపులు వేస్తే ఇబ్బంది పడతారంటే నేను చెప్పాను నా ముఖం మీద వేసేసిన లేదు మీరు రావద్దని బోర్డు పెట్టేసిన నేను అన్నింటికి వెళ్తాను నా బాధ్యత ఎమ్మెల్యేగా ఓటు అడుగుతున్నా అడుగుతున్నావు అంటే అరంటికి వెళ్ళాలి మరి ఇంటికి వెళ్ళకంటే నువ్వు ఓటు తీసుకొని రేపు సర్వీస్ అట్లీస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నువ్వు సర్వీ ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే సర్వీస్ చేస్తా నమ్మకం ఏముంది బట్ నేనే అనుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలి అవి కష్టపడి తెలుసుకోవాలి రేపు భవిష్యత్తులో ఎవరో వచ్చి ఆ ఊర్లో వాళ్ళు లేకపోతే ఆ లీడర్ వచ్చు లేకపోతే ఇంకా వచ్చు ఏంటి ప్రాబ్లం ఉందని ఇంటికే కాకుండా మనం తెలుసుకుని నేరుకి పనిచేయాలి ఓకే అది నా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి నా మనసులో ఉన్నాయి అంత రికార్డ్ చేస్తే ఉంది ఏ వీధుల్లో ఎక్కడ ఏది ప్రాబ్లం ఉందో ఈవెన్ కలవట్లేదు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే కాలువలు ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకేంటంటే ఆ ఇంటికి సంబంధించి ఒక స్తంభం వెలటకలు పోలు వేస్తారు ఇంటి మధ్యలో ఈ ఊ ఇంటి పక్కని అది రేపు ప్రాబ్లం వస్తుంది అది కూడా రికార్డ్ చేస్తుంది ఓకే అందుకు ప్రజా సమస్య తెలుసుకోవడానికి ఒక వేదిక అయింది అది రేపు పరిష్కారం చేయడం కూడా ఎదు కాకపోతుంది అది ఎందుకనంటే కొంతమంది లేడర్కి ఎవరైతే గ్రామంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్తున్న విషయం తెలుస్తుంది వాడు మర్చిపోవచ్చు చెప్పకూడదని కాదు మర్చిపోవచ్చు లేకపోతే వాడుకున్న పని ఉత్తరుల వల్ల కమ్యూనికేషన్ చేయకపోవచ్చు సో నేనేం చేస్తానంటే రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే మేజర్ చేస్తుంది అంటే గ్రీవెన్స్ ప్రతి సోమవారం వెళ్ళి అధికార దృష్టిలో చేస్తున్నాం అంటే ఎలా చేయలేరు వాళ్ళు ఈ పనులు కానీ ఓ రికార్డ్ అవుద్ది రేపు తెలుగుదేశం అధికారులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇచ్చేవాళ్ళకి ఎమ్మెల్యే అవుతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సమస్య పరిష్కారం అవడానికి నాకు ఒక అవకాశం వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్యే అవుతాను అంటున్నారు కళా వెంకటరావు గారు ఒక వర్గం మీద ఒక వర్గం రెండు వర్గాలుగా మీరు విడిపోయి అపోజిషన్ పార్టీకి అది పాజిటివ్ అయ్యే అవకాశం లేదంటారా అంటే హెచ్ఆర్ల తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాటర్ ఏంటంటే వ్యక్తి కంటే పార్టీకి విలువిస్తారు పార్టీని గౌరవిస్తారు ఎందుకంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీకు ఉదాహరణ కూడా చెప్పాలి రెండు వేల తొమ్మిదిలో పన్నెండు రోజుల్లో వచ్చిన నాయన సూనం రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆయన యాక్టివ్ లేడు ఇప్పటికీ పేరు ఎక్కువ మంది తెలియదు తెలియదు ఆయన హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఆ సమయంలో వచ్చేటప్పుడు నాయన సూనం రెడ్డి గారు ఆయన పోటీ చేసేటప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నలభై రెండు వేలు ఓట్లు వచ్చింది ప్రజారాజ్యం కూడా ఉన్నట్టు ఉంది ప్రజారాజ్యం ఉంది దాన్ని కళావెంకటరావు గారు పోటీ చేశారు కళావెంకటరావు ప్రజారాజ్యానికి వెళ్ళారు వెళ్ళారు పోటీ చేశారు ఆయన థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఓకే పార్టీ ఇంపార్టెంట్ పార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ ఆయనకి ఎన్ని ఓట్లు పడినాయి ఇప్పుడు ఆయనకి ముప్పై వేల పైచీలకు వచ్చి ముప్పై వేల పైచీలకు పార్టీకి వచ్చింది కాంగ్రెస్ నీలకరణ నాయుడు గారు గెలిచారు అంటే ఈక్వెన్స్ లో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే పార్టీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అప్పల నాయుడు ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంకొకరు ఇంకో రెండు కాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే పార్టీ పార్టీ ఎవరు చెప్తే ఓట్ చేస్తారు అది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎనభై మూడు చూస్తున్న సాంప్రదాయం అది అంతే తప్ప కానీ వ్యక్తిగతంగా పోయే పరిస్థితి కాదు దట్టు ఏంటంటే నేను వాళ్ళు కలిసిన ఒక వ్యక్తిని ఒక గ్రామ శాఖలో పనిచేసి వచ్చినాను నేను నేనేం ఎక్కడి నుంచి రాలేదు దట్టు నన్ను అందరూ అన్నయ్య తమ్ముడు అప్పల నాయుడు ఏకం వచ్చిందో పిలిచే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకు పక్కనే కూర్చుంటారు అనుబంధం అనుబంధం అని అంటుంది సో ప్రత్యేకంగా రెండు వర్గాలు అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో నేను సభ్యుండి వైసీపీ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారనేది మీ గట్టి నమ్మకం అంటే నేను ఉంటుంది ఏంటంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే బంధుత్వం అవ్వచ్చు లేకపోతే నా యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు ఆత్మ బంధువులు ఒక రకం చెప్పండి ఆత్మ బంధువులు ఎందుకంటే నా ప్రమాణ సేకరణ కూడా మార్కెట్ కమిటీ ప్రమాణ సేకరణకి తెలుగుదేశం కేటర్తో పాటు అప్పుడు కాంగ్రెస్ కేటర్ కూడా కొంతమంది వచ్చారు ప్రమాణ సేకరణ ఓకే ఓకే విచిత్రంగా చూశార
ఐదు వందల ఇల్లు ఎలాగైతే హెడ్ క్వార్టర్ లో ఆ రోజుల్లో దాదాపు రెండు వేలు హౌస్ సైట్లు పెట్టించాను నేను ఇప్పుడు అవన్నీ ఇల్లు కట్టు ఇల్లు కట్టుకున్నారు రెండు వేలు రెండు వేలు అందరూ కట్టుకున్నారు సో నేనేమంటానంటే ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు అప్పల నాయుడు సంపాదించుకుంటూ నిజాయితీగా నీతిగా ఎవరితో కామెంట్ పడకుండా ఇటు ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇటు పబ్లిక్ నుంచి కానీ ఎన్ని కోట్లకైనా అధిపతి అవుతాడు అనేది ప్రజలు తెలుసు బట్ నేను వచ్చింది ఏంటి దేనికి వచ్చానంటే నిజాయితీగా ఒకసారి శాసనసభ్యుడు అయ్యి ప్రజా సమస్యలు ప్రధాన సమస్యలు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలు పెన్షన్ అనేది అందిస్తారు ఏ ఎమ్మెల్యే వస్తుంది అది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇది ఇది ఒక రూలు అది అప్లికేషన్ ప్రకారంగా అది వస్తూ వస్తూనే ఉంటుంది పెన్షన్ అవ్వచ్చు లేక కార్డు అవ్వచ్చు లేకపోతే రేషన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే అది పనిచేసి అనిపించుకోవడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే ఒక శాసనసభ్యుడిగా ప్రజలంటూ మీ మార్క్ చూపించుకోవాలి మార్క్ చూపించుకోవాలి ఆ మార్క్ కూడా ప్రజా ఆమోదమే ఉండాలి ఓకే మనిషాసారంగా కాదు ఒక మార్క్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలకు డెవలప్ అవుతుంది కాన్సెన్సీ వాటర్ సోర్స్ ఉంది ప్రధానంగా మాకున్న వనరులు నేషనల్ హైవే కానీ తీర ప్రాంత సొంత తీర ప్రాంతం కానీ ఇండస్ట్రీలు కానీ లేకపోతే వాటర్ సోర్స్ కానీ చాలా 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 వనరులు ఉన్న కాన్సెన్స్ ఈ వనరుల అన్నిటి మీద రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారానికి వచ్చారో మీకు ఉంది పైడి భీమవరం పారిశ్రామిక వాడ మత్స్యకారులు ఉత్తరాంధ్ర సుజల్ శ్రాంతికి సంబంధించి తోటపల్లి రిజర్వాయర్ మడ్డువాల్స్ ప్రాజెక్టు అంబేద్కర్ గారు యూనివర్సిటీ వీటన్నిటి మీద చాలా హామీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో మీ రణ స్థలంలోనే చెప్పడం జరిగింది పైడి భీమవరం పారిశ్రామిక వాడిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ మేము స్థానికులకి ఇస్తామని అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న కొలువులన్నింటినీ తీసుకొచ్చి పెడతామని ఉత్తరాంధ్ర సుజల్ శ్రాంతిని త్వరితగతిని పూర్తి చేస్తామని ప్రతి చోట రోడ్ చేస్తామని కూడా అప్పుడు జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు ఇది కంప్లీట్ చేయడంలో ఆయన ప్రామిసెస్ని ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడంలో ఎంతవరకు ఆయన సక్సెస్ అయ్యాడు అంటే ఏదైనా చేస్తే చేశారు చేశారు అది చేశారు చేయలేకపోయారు అన్నా అనుకుంటారు అసలు ఏం ప్రగతి లేదు కదా ఇప్పుడు ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్లో పోయి చేశారు చేయలేకపోయారు అన్నా లేదు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో పాపం ఆయన ఏ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారో మనకు నేను పాపం అని చెప్పాలి కొంత రాజకీయ నాయకులు ఏంటంటే అవును అవ్వకపోయినా హామీలు ఇస్తారు ఓకే అది తప్పు ఎలక్షన్ కోసం ఎలక్షన్ కోసం వాడుకోవడం ఏమో తప్పు కదా ఆ సాధ్య సాధ్యాలని చూసుకొని చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను వాస్తవం చెప్తాను ధైర్యం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను శారమన్నార్ ఇమీడియట్గా హైదరాబాద్ తీసుకుని శారమన్నార్ ఇచ్చారులో పెట్టేస్తాను హామీ ఇస్తే మన వాళ్ళు పిచ్చోడు కూడా చూస్తారు ఆపరేషన్ దుర్యోధనలో శ్రీకాంత్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది హామీ ఉంటుంది హైదరాబాద్కి సముద్రం తెస్తా తెస్తా ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఎప్పుడు కూడా అది తప్పుడు ఆలోచన ఆ నమూనా కడదామని తప్ప చెప్పాలి తప్ప హైదరాబాద్ నుండి చార్మన్నార్ నమోనని మనం ప్రయత్నం చేద్దాం కడదాము నిధులు సేవ సేకరించి ఒక నమోనా కడతామనేది అది సాధ్యం అది కూడా కట్టగలిగితే కట్టగలిగితే నేను చెప్తున్నా అదే నమోనా అంటే చిన్నదాన్ని కట్టవచ్చు కదా అట్లీస్ట్ నమోన ఇప్పుడు ఒక సిగరెట్ పెట్టి ఉంటాం చార్మన్నార్ తీసుకొచ్చి పెట్టచ్చు కదా సరే అట్లీస్ట్ అదేనా చేయొచ్చు లేదు తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తానంటే అది తప్పు అట్లా నేనేమన్నానంటే హామీలు అనేది ఇప్పుడు కూడా ఓట్ బ్యాంక్ హామీలు కాదు ఎందుకంటే సార్ దగ్గర నేను చూశాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రివ్యూలో ఒక నాయకుడు పేరు చెప్పను కానీ ఒక నాయకుడు చెప్పాడు సార్ మనం కూడా రేపు ఇట్లా చేయాలి సార్ అట్లా చేయాలి సార్ రేపు హామీలు ఇవ్వాలి సార్ అనేటప్పుడు ఆయన రిజెక్ట్ చేశాడు అది సాధ్యం కానీ పనులు మాట్లాడకూడదమ్మా ఇది శాశ్వతం తెలుగుదేశం పార్టీ శాశ్వతం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తుంది వెళ్తుంది ఓడిపోతుంది కానీ పార్టీ శాశ్వతం నాయకులు శాశ్వతం మాట శాశ్వతం అన్నగారు మనకు ఇచ్చిన పార్టీ ఇది అని అన్నటప్పుడు నాకు అనిపించింది చాలా తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలని అందుకే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాబు గారు నిజం కదా ముఖ్యమంత్రికి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఒక అంతే లెజెండ్ ఆయన ఆయన అనేది ఇంకా అలంకారం అలంకారం అంతే తప్ప ఆయన అంతే ఆయన ఆలోచన విధానం కానీ ఆయన పద్ధతి కానీ పరిస్థితి కానీ సో అలాగా మనం చేయాలి అందుకని ఆయన హామీల కోసం మనం డిస్కషన్ చేయాల్సిన లే అందుకే నేను ఎక్కువ కూడా యాక్చువల్ గా చెప్తున్నాను ఈరోజు ప్రతిపక్ష ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు నేను గుర్తుపెట్టుకోను ఎందుకంటే ఏది చేయనప్పుడు ఇంకా ఇది చేయలేదు చేయలేదు అని చెప్పుకోవడానికి ఏముంటుంది ప్రత్యేకంగా సో మనం రేపు ఆ కాన్సెన్కి సంబంధించి ప్రజల ఆమోదం సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి మనం ఏం తేగలం ఏం ఇవ్వగలం ఏం చేయగలం అనేది ఒక మందు ముందు తెలియాలి మనకు ముందు తెలియాలి ముందు అవగాహన రావాలి అవగాహన వచ్చిన మనం ఏం చేయాలి ఈజీగా అవుతుంది బట్ నాకేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి ఏంటంటే ప్రజలు నమ్మారు ఎలా నమ్మారు అప్పుల నాయుడికి డబ్బులు అవసరం లేదు కమిషన్ కోసం నాకు రాలేదు
కార్లు వ్యవహారాలు మంచి శ్రద్ధ అన్నీ చూసాం ప్రజలు చూశారు నిజాయితీగా ఈ రోజుకు వచ్చి కామెంట్ చేసి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు కామెంట్ చేసి లేదు బయట కూడా కామెంట్ చేసేది లేదు నిజాయితీగా నీతిగా ఉంటాం తప్పు చేసే పరిస్థితి ఉండదు ధైర్యంగా ఉంటాం ఇటువంటి ఇన్నెల్ యాక్టివిటీస్ ఉండవు మా వ్యవహారాల్లో అంతే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటానే కనుక ప్రజలు నన్ను నమ్ముతున్నారు అసలు యాక్చువల్గా ఏంటి నన్ను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాకే హెచ్ఆర్లకి నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే అని ఒక ట్యాగ్ పెట్టేసి ఓకే ఏమవ్వాల పరిస్థితి చెప్పండి అసలు ఎంత ఇది ఇది చిన్న విషయం కాదు అది ఇప్పుడు లోతుగా నేను అధ్యయనం చేశాను ఆ విషయం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు రావడం నేను రావడం కాదు కదా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హెచ్ఎల్ నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి ఏంటి రేపు దాని మీద వేరే వాళ్ళు ఆశపడే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ఒత్తిడి ఎలాగ ఉంటుంది ఓ వ్యక్తి మీద అంటే ఓన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పల నాయుడు చెప్తే నేను చెప్తే ట్యాగ్ అంటే నాకు ఎవడో బిర్యానీ ప్యాకెట్ లేకపోతే ఇంకోటి ఇస్తే అవి రాయడం వేరు కొన్ని వేల మంది లక్షల మందికి అది చేరిపోయిందా ట్యాగ్ దాన్ని మనం అదే అదే అనిపిస్తుంది నాకు అసలు మా అదే కదా విచిత్రం ఏంటంటే బేసిక్ గా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎవరైతే బయటకు వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ అధికార పార్టీ అణిచి వేస్తున్న పరిస్థితి మీ నియోజకవర్గంలో మీకు ఎప్పుడు ఇది ఎదురు కాలేదా రాదు ఎందుకు రాదు అంటే ఛాలెంజ్ చెప్తున్నాను అవకాశాలు ఏమో చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రాంతీయతల ఇష్యూ వచ్చేటప్పుడు నేరుగా ఎయిర్పోర్ట్లో ఎయిర్పోర్ట్లు ఫ్లెక్సిబుల్ పెట్టాను నేను మామూలు ఫ్లెక్సిబుల్ పెడితే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు కేసు బుక్ చేస్తారు ఎయిర్పోర్ట్లు ఫ్లెక్సిలు పెట్టి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రామతీర్థల వరకు రెండు వందల ఫ్లెక్సిలు పెట్టి యాభై కార్లు క్యాన్వే పెట్టి జనంతో తీసుకెళ్ళి తీసుకొచ్చి పలిక పిలికాం అలాగే కరోనా టైంలో ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న ముప్పై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఫ్లెక్సిలు పెట్టాను నేను అవగాహన కోసం అవగాహన కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పొడవులతో ఓకే అంటే ఎన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఛాలెంజ్ అనమాట ఏ కోణంలో ఎత్తుకున్నా ఏం చేసినా తప్పు దొరకదు అందుకు ధైర్యం అందుకు అనిసి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక మనిషి అనిసి వేతాడు అన్నప్పుడు మనం తప్పులు ఉండకూడదు ఫస్ట్ మనం తప్పులు ఉండి ఎదుట వాడిని ఎత్తి చూపించకూడదు అదే ధైర్యం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్ని ప్రభుత్వాలు మారిపోయి ఎవడైనా చేయగలిగాడా చేయలేదు ఆయనకి చేయించడానికి శాంస రాదు సెంట్రల్లో బలమైన పార్టీ ఉంది ఏం చేయగలిగిందా చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు అని అక్కడ తప్పు చేయడు బీజేపీని వ్యతిరేకించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు ఎందుకంటానంటే అది అది నాకు స్ఫూర్తి ఆయన ఆ విషయంలో అందుకే ఆయన్ని ఆయన స్టడీ అప్పుడు ఉమ్మరెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారు బుక్ రాశారు ఆయన మీద వైసీపీలో ఉన్నాడు ఆయన ఉమ్మరెడ్డి వెంకటేశ్వర్ టీడీపీ ఉండేటప్పుడు బుక్ రాశారు ఆయన ప్రతి పేజీలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీద రాసే బుక్లో ప్రతి పేజీలో ప్రతి అక్షరం కూడా నాకు కంటస్తమే ఓకే నేను ఆ బుక్స్ అదే ప్రతి క్షణం కూడా నాకు వస్తాయి అనమాట ఆయన లైఫ్ స్టైల్ని ఆయన దీనిను అందుకే ఇప్పుడు కూడా నేను అనుకున్నాను ఇట్లా అన్ని చేయడం కంటే భయపడడం కదా భయం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం తప్పు చేసినప్పుడు అందుకు ఆ భయం లేదు కనుక ఈరోజు ధైర్యంగా ఉంటున్నాం అందుకు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే ఒక పార్టీ టికెట్ ఇవ్వాలి ప్రజల ఓట్లు వేయాలి ఎలక్షన్లో పోటీ చేయాలి ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి అసెంబ్లీకి వచ్చేక ఎమ్మెల్యే అని అంటారు ఏమీ కాకుండా త్రీ ఇయర్స్ ఇంక ఎలక్షన్ ఫో దాదాపు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఆరు మాసాలు స్టార్ట్ అయింది ఎలక్షన్ అయ్యి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత అప్పుడే ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చారు పబ్లిక్ హెచ్ఆర్లకి నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే కలిసి తప్పలేడు అనేది కాబోయే ఎమ్మెల్యే తెలుగు అక్షరాలతో రాసి ఇచ్చారు ట్యాగ్ ఇచ్చారు అంటే అది ఎవరు చెప్తే ఎవరు ప్రమోట్ చేసుకుంటే రాదు నేను అనుకున్నాను నేను అందుకే అంత ధైర్యంగా చెప్తున్నాను నేను రెండు వేల ప రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండు వేల ఇరవై మూడు అవ్వచ్చు ఇరవై నాలుగు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కలిసి తప్పలేడు ఇచ్చారు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఓకే కోరుకున్నప్పుడు నేను ఎందుకు రజ వెనక్కి వెళ్ళాలి పార్టీ ఆటోమేటిక్ కోరుకుంటుంది ఇదే కదా అందుకు నేను ఏంటంటే ధైర్యం అనమాట అందుకు ఎవరు ఏ నాయకులతో లాబింగ్లు రిక్వెస్ట్లు ఏమి ఉండదు నాకేంటి లక్క ఏంటంటే నా క్యారెక్టర్ విషయంలో పార్టీ విషయంలో బాబు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ పార్టీ పెద్దలకు కానీ తెలుసు ఆఫీసులో బాయ్ నుంచి సార్ వరకు నా క్యారెక్టర్ పార్టీ సంబంధించిన పార్టీ క్యారెక్టర్ అంతా పూర్తి తెలుసు పార్టీకి పనిచేసాం నా ఊర్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గుర్రు కిరణ్ కుమార్ అనే ఒక పాత్ర పిల్లలు ఉన్న వ్యక్తి మా వీణపురంకి పక్క పక్క గ్రామాలు యాక్చువల్గా లోకల్గా పోటీ చేసిన వచ్చినప్పుడు మా కూతురు ఉంటుంది సహజంగా మా పెద్దలు కూడా కొంతమంది అన్నారు ఒరే లోకల్గా పోటీ చేస్తున్నాడు మనం ఏమైనా సాయం చేయగలుగుతామేమో చూస్తూ చూడనట్టు వదులుకుందాం అని అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను నేను ఉత్తరాంధ్
ఇరవై నాలుగు ఓట్లు నా బూత్లో టీడీపీకి మెజార్టీ వచ్చింది మా ఊర్లో అంటే ఎందుకంటానంటే ఒక ప్రభంజనం కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది వైసీపీ ప్రభంజనం ప్రభంజనం పక్కన ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ మా ఊరు పక్కన సహజంగా ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనం ఊరోడరా మన పక్క ఓడరా బంధుత్వాలు ఉంటాయి సహజంగా చూసి ఉండటం బోధం అలాగే నేను యాక్ నేస్తాను కాదు నోటలుగా వదిలేద్దాం అనే సందర్భాలు కూడా వచ్చినప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన మాట అది విచిత్ర మాట కూడా చెప్తున్నాను నేను నేను యాక్చువల్గా మందుకి బిర్యానీలకి లేదా డబ్బుకి నేను దూరం పంచను ఒక ఊర్లో చెప్పాను ఊరికి వెళ్ళి ఈ ఎలక్షన్లో నేను డబ్బులు ఇవ్వను ఊరికి సంబంధించిన ఏదైనా పని ఉంటే చెప్పండి నేను చేసి పెడతాను కానీ తెలుగుదేశాన్ని మాత్రం ఎవరు ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకోవద్దు మీరు తెలుగుదేశాన్ని ఓటు వేయమని చెప్పి చెప్పాను సోరాపురం విలేజ్లో నలభై మంది కుటుంబాలు ఉంటే బోర్ వేసాను నేను ఓకే మీరు ఇచ్చాం ఇది మాకు సాయం చేయండి మీకు అది సాయం చేసాం కదా ఇది మాకు సాయం చేయండి ఇది ఏది లంచం కాదు ఇది కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత ఇది చేయండి ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాకు ఇచ్చిన గౌరవం మీరు ఇవ్వండి అన్నప్పుడు డబ్బులు అయిపోతే పని అక్కడే ఉంటుంది ఉంటుంది కదా సో అట్లాగా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారు అలాగే చాలామంది సందర్భాల్లో ఓట్ చేసాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం గెలవాలి ఖచ్చితంగా గెలవాలి అంతే ఏ ఎక్కడైనా సరే గెలవాలి ఆ కాన్సెప్ట్తో జరిసేసాం ప్రజలు కూడా బాగా గౌరవించారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉత్తరాంధ్ర డైరెక్టర్గా శిక్షణ శిబిరం డైరెక్టర్గా పనిచేశారు కాబట్టి మీకున్న పరిచయాలను బట్టి మిమ్మల్ని ఇది అడుగుతున్నా ముప్పై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్ని గెలవబోతున్నాయి ఖచ్చితంగా నాకున్న మా పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడున్న అంటే బాబు గారు కావాలని కోరుకున్న ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో రావడం చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన ఇంపార్టెంటు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజధాని ఇస్తామన్నా సరే రిజెక్ట్ చేసి మొన్న ఎన్నికలే ఇది రిజెక్ట్ చేసినట్లుగా అది ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు యాక్చువల్గా అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి కనిపించకూడదు వాస్తవంగా వాస్తవంగా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే కానీ మాకు అది కాదు రాజధాని వైజాగ్ రావడం ముఖ్యం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన మాకు కావాలి మా పట్ల ఆయన ఒక రకమైన ఒక ఆత్మీయ కలయిక మాకు బంధాలు ఉన్నాయి అనేటప్పుడు ఈసారి అయితే నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు సీట్లు మ్యాక్సిమం అంటే పేర్లు చెప్పను కాన్స్టిట్యున్సీ చెప్పను వాళ్ళు వ్యక్తిగత ఇమేజ్తో గెలిచే కాన్స్టిట్యున్సీలు కొన్ని ఉంటాయి అవి ఏమో ఉంటాయి తప్ప కానీ స్లీప్ అవుతుంది స్వీప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు తెలుగుదేశం టిక్కెట్ వస్తే వాడు అసెంబ్లీలో కూర్చున్నట్లుగా ఒకటో ఆరో వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళు ప్రజలు అయితే రిజెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు మనను ఇప్పుడు మొన్న మొన్న మన టీడీపీ వైసీపీ ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రభంజన ఉన్న ప్రజలు అందరికీ ఓట్ చేశారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మనం ఇరవై మూడు గెలిసాం అందులో మనం తీసుకుంటే ఏదో కారణం ఏదో ఫ్యాక్ట్ పనిచేసింది అవును వైజాగ్లో నాలుగు కావచ్చు కావచ్చు ఏదైనా సంథింగ్ అలాగే చిన్నయ్య గారు కావచ్చు ఏదైనా సరే అలాగే ఓడిపోయినాలు వ్యక్తిగత ఇమేజ్ లేక ఓడిపోవడం కాదు ఇక్కడ అంటే ఏదో ఫ్యాక్ట్ అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో ఒకటి రెండు ఏదో కారణం చేత అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి క్యాండిడేట్ పరిస్థితులు బట్టి లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో కారణం ఓటు వేయకపోవడానికి పది కారణాలు కావాలి ఓటు వేయడానికి ఒక కారణం కాదు ఒక్క ఛాన్స్ అని జగన్మోహన్ రెడ్డి అడిగారు ఒక్క ఛాన్స్ తోటి ఆ ఒక్క కారణంతో ఓట్లు వేస్తారు ఇది జరిగింది సో ఉత్తరాంధ్రలో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్లీప్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను నేనైతే ముప్పై నాలుగులో నేను ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై సీట్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయని నమ్ముతున్నాను నేను ఇప్పుడు 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 ఎలక్షన్ జరిగినా సరే ఓకే ఈ రోజుకి ఎలక్షన్ జరిగినా సరే ఖచ్చితంగా ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై సీట్లు వస్తాయి నేనైతే బలంగా నమ్ముతున్నాను కొంతసేపు మీ పర్సనల్ లైఫ్ జోలికి వెళ్దాం చెప్పండి ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ మీకు ఎంతమంది పిల్లలు మీ మీ ఆర్థిక అవసరాలు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఏంటి ఒక పాప నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్ఫూర్తి నేను పాపని ఒకే బిడ్డతో ఆపేశారు ఆపేశాను రెండోది ఏంటంటే బలంగా అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఎవరైనా ఒకరితో ఆపుదామని దేవుడు కూడా బహుశా ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక పాపని ఇచ్చారు బెస్ట్ తను కూడా మంచి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఓక్రిజ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో వైస్ విశాఖపట్నంలో సెకండ్ ఇయర్ అవుతుంది వైఫ్ ప్రభా ఆమె ఇప్పుడు సాయి డిగ్రీ కళాస కరెస్పాండెంట్ సెక్రటరీ హౌస్ వైఫ్ సో నేను ఇంకా మా ఫ్యామిలీ ఏంటంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ మా నాన్నలు ఐదుగురు అంటే పెద్ద నాన్న చిన్నాన్న పిల్లలు వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక మూడు నాలుగు వందల మంది ఉంటారు సో ఇది ఒక పెద్ద కుటుంబం దట్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యున్సీలో నాకు ఎందుకు కలిసి వచ్చింది అంటే మా చిన్నాన్న పెద్ద నాన్న పిల్లలు మా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు అన్ని కాన్
వేరు వేరు పార్టీలు ఉన్నా సరే బంధుత్వ దగ్గర అయిపోయి అలాగే ఏమైందంటే నేను చదువుకున్నది ఎలిమెంట్ స్కూల్ ఊర్లో పక్కన మెట్రవాల్స్ హై స్కూల్ హై స్కూల్లో ఫిఫ్త్ నుంచి సిక్స్త్ ఇంటర్మీడియట్ రణస్థలం డిగ్రీ హార్ట్స్ కాలేజ్ ఈ సర్కిల్లోనే మొత్తం నా విద్యా అంత జరిగింది జరిగింది జరగడం ఏమైపోయింది క్లాస్మేట్స్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ మా అప్పల నైట్ అప్పుడు కూడా ఏంటంటే అన్నయ్య అన్నయ్య నాన్నగారు కూడా ఎల్ఎంపీ డైరెక్టర్ చేశారు గుర్రు శ్రీరామ్ నాయుడు గారితో స్ట్రాంగ్ ఫాలోవర్ అయిన అన్నయ్య ఎనభై మూడులో తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన సైలెంట్ అయిపోయి అన్నయ్య యాక్టివ్ అయ్యాడు యాక్టివ్ అయిన తర్వాత నేను ఈ రెండు దిన్ అవడంతో బోన్ నేడు కొడుకైనా మా నాన్నగారి పేరు లేకపోతే మా అన్నయ్య తమ్ముడైనా సహదేవుడు తమ్ముడైనా ఒక ఉండేది దాంతో రిలేషన్షిప్ పెరిగేది చదువుకున్న సందర్భంలో హై స్కూల్ అవ్వచ్చు దెన్ ఇంటర్మీడియట్ అవ్వచ్చు డిగ్రీ అవ్వచ్చు అలాగ లీడర్షిప్ అంటే ఈ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయలేదు కానీ ఎవరైనా ఒకవేళ కాలేజీలో ఏమైనా జరిగితే ఎన్నికలు జరిగాయి మాకు మా పేర్లకు వెళ్ళాలి మా వాడికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక ఉండేది సో ఎన్నికలు వైపు అయితే నాకు దృష్టి ఉండేది కాదు కానీ లీడర్షిప్ ఉండేది ఆ సందర్భంలో రిలేషన్స్ పెరిగాయి ఆ రిలేషన్ చాలా పెద్దది దట్టు రిపోర్టర్గా ఉండేటప్పుడు అట్టడుగు వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆ రోజు కూడా మీరు చెప్పాలి ఏంటంటే నాకు స్టేట్ రిపోర్ట్ అవార్డు బెస్ట్ అవార్డు వచ్చింది రామోజురావు గారు ఇచ్చారు రామోజురావు గారు స్వయంగా ఏ ఇయర్లో నైంటీ ఎయిట్ సో ఎట్లా అంటే నైంటీ సెవెన్ ఎయిట్ మాకు వరుస తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఈటీవీకి క్యాసెట్ ఇచ్చాను నేను ఎలా ఇచ్చానంటే తుఫాన్లో మొత్తం అంతా స్తంభించిపోయి దాదాపు నలభై యాభై కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి అప్పుడు న్యూస్ కవర్ చేయాలంటే క్యాసెట్ క్యాసెట్ లే ఓకే ఓకే కెమెరా తీసుకెళ్ళిపోయి లారీ ఎక్కి కొంత దూరం వెళ్ళి నలభై కిలోమీటర్ ఉద్దానం తుఫాన్ వస్తే ఒరిస్సా బార్డర్లో క్యాసెట్ తీసుకొచ్చి విశాఖపట్నం ఇస్తే ఫస్ట్ టెలికాస్ట్ ఈటీవీ ఆహా అప్పుడు పోయిందాం ఫస్ట్ ఎవరైతే వాళ్ళే ఇది అది సో ఈటీవీకి ఇచ్చాం క్యాసెట్ ఇస్తే సార్ పిలిచి ఎవరు ఏంటి చైర్మన్ గారు పిలిచి ఎవరు ఎట్లా చేశారంటే నా పని కాదు అది యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్న ఎవరో చేయాలి ఆ పని నేను రణస్థలం నుంచి పోయాను నాకు ఎవరు చెప్పలేదు కూడా ఆఫీస్లో నా బాధ్యత చేయాలి అందులో ఉన్నాను కానీ చేయాలని చేస్తే అప్పుడు సారు నాకు పిలిచి కిరణ్ గారు విశాఖపట్నం ఇది శ్రీకాకుళం వచ్చి ఆఫీస్కి వచ్చి ఆయన ఎండీ గారు కిరణ్ గారు చేతి మీదుగా ఆయన ఒక లెటర్ పంపించి ఒక బెస్ట్ అవార్డు స్టేట్ లెవెల్ అవార్డు ఇచ్చి ఓకే ఒక జ్ఞాపకం ఇచ్చారు తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి కలమన్నారు కలిసాం బ్లెస్ చేసుకుంటాం సో ఇలాంటి రిలేషన్స్ ఎలాగైపోయింది అంటే ఆ రోజు కూడా ఏం చేసామంటే ఒక మోడల్గా ఉండేవాళ్ళు రిపోర్ట్ అంటే అందరిలా కాదు అందరిలా కాదు అందరిలో మనం అయిపోకూడదు మనకంటూ ఒక స్థానం ఉండాలి ఇంకొక మోడల్ ఏం చేసామంటే ఒక పురుగులు తీసుకుని ఉన్నాం ఏంటి పురు పాక పూరి పాక ఓకే ఉండడానికి ఉండడానికి యాక్చువల్గా అన్నయ్య మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నైంటీ ఎయిట్లో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అన్నయ్య రణస్థలంలో మంచి బిల్డింగ్ కట్టించాడు గిఫ్ట్గా సో నేనేమనుకున్నానంటే నేను మా వైఫ్ ఒకటి అనుకున్నాం దీన్ని నా గొప్పతనం కూడా కాదు వైఫ్ గొప్పతనం కూడా ఇందులో ఉంది ఏమనుకున్నామంటే అసలు మన వాళ్ళు చూసి మన ఇల్లు చూసి ఎవరు చూసి రాకూడదు అసలు మన వాళ్ళు చూసి రావాలి మనం ఎక్కడ ఉంటే బెటర్ అని నేను అనుకున్నప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ నూట యాభై రూపాయలు పొరింట్లో ఉన్నాం నేను చదువుకున్న ఇల్లు అదే కెప్టెన్ రమేశ్వర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు క్రిస్టియన్ ఓకే ఆయన నన్ను దగ్గర తీసుకొని చదివించాడు బాగా సో వాళ్ళ ఇంట్లోనే నూట యాభై రూపాయలు రెంట్కి పూరి పాక ఇల్లు కూడా కాదు పాకే ఒక సింగిల్ రూము ఒక సాపు ఒక దిండి చిన్న ఒత్తు స్టవ్ సో అయ్యేమనుకున్నామంటే ఇటు నుంచి మీ నుంచి కానీ మా నుంచి కానీ ఎవరు కూడా సహాయం తీసుకోకూడదు మనకు మనం సొంతం మనకు అసలు ఏంటి అసలు మనద్దరం మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎంతవరకు వాళ్ళతో పేరెంట్స్తో మనం ఇది అయ్యాం అసలు మనం ఏంటి అనేది అన్నాలని చెప్పి సార్ ప్రపోజ్ చేసింది ఫస్ట్ నాకు అవకాశం వచ్చింది నేను కూడా ఓకే అన్నాం సో పాపం వాళ్ళు కూడా అప్పటికే కొత్తగా పెళ్ళి అయితే సారి పెడతారు విలేజ్ల్లో మంచాలు స్టవ్లు వ్యవహారాలు మంచి సార్ తెస్తారు అదన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఉన్నాం స్టార్టింగ్ నేను నేను నిద్రపోయాం ఆ స్టవ్ పాపం అప్పటికే గ్యాస్ స్టవ్ తెచ్చినా సరే పక్కన పెట్టి ఒత్తు స్టవ్ పెట్టి రిపోర్టింగ్ చేసి ఉన్నాం ఉండేటప్పుడు ఫస్ట్ డే ప్రధోబాత్ మేడం గారు వచ్చారు ఇంటికి ఇంటికి స్పీకర్ కాదు అప్పుడు అప్పుడు స్పీకర్ కాదు మంత్రి ఆవిడ మంత్రి ఓకే వచ్చేటప్పుడు అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు మాకు ఫోన్ ల్యాండ్ అండ్ ఫోన్ ఉండేది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ సందర్భంలో ఏదో మాట్లాడాలని చెప్పేసి వచ్చారు ఎండీ ఆఫీస్ పక్కనే చాలామంది వర్మ గారు వాళ్ళంతా పాపం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా వ
పాపం దూరి ఇట్లా రావాలి మనిషి ఇట్లా నేల ఉంటది కదా అది పైనుంచి డాబాలాగే కాదు కదా ఇట్లా రావాలన్నమాట చాలా కష్టపడి రావాలి వాళ్ళకి అందరూ వచ్చారు కూర్చున్నారు నేను ఏదో ఫీల్డ్ మీద వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఇంటికి వచ్చి చెప్పారు ఇదంతా ఇలా వచ్చారండి మీటింగ్ ఏదైంది ఇలా ఓకే ఓకే ఆమె అనిపించింది ఆమె అన్నది మనం ఉండేది ఇంటి చూసే డబ్బు చూసే రారు మన క్యారెక్టర్ నుంచి వస్తారు నాకు అనిపించింది ఇది కంటెన్ చేయాలి మన జీవితంలో అని చెప్పేసి ఆమె ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్గా బలపడ్డాను ఆ విషయంలో సో ఈ ఇంట్లోనే కాలు కొనాలి ఈ ఇంట్లోనే పెద్ద బంగారా కట్టుకోవాలి ఇంట్లో ఉండే ఎవరు సైన్ చేసుకోవడం అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాకు ఒక ఉద్యమం జరిగింది కార్మికులు శ్యామ్ కృష్ణ ఉద్యమం నేను రిపోర్టర్గా ఉన్నాను ఆయన పెద్ద ఎండీ గారు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్స్ అది పీవీ రావు గారు అని ఒక ఎండీ పిషోర్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇండస్ట్రీ సీట్ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమం జరిగింది గీతాలు పెంచమని శ్యామ్ క్రక్ పిస్టన్స్ అని ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ శ్యామ్ క్రక్ పిస్టన్స్ ఆ సందర్భంలో పాపం పీవీ రావు గారు ఏం చేశారంటే ఐడీ కార్డులు జోబులు తీసి ఇలాగ నా ముందు తీసుకురాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అంటే నేను ఫ్యాక్టరీకి ఎగ్నిస్ట్ రాశాను ఎగ్నిస్ట్ అంటే కార్మికులు నష్టం చేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదని రాసినప్పుడు ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు ఇట్లా అందులో ఈనాడు రామోజీ గారు ఐడి ఐడి కార్డు కూడా ఉంది అదే విజిటింగ్ కార్డు కూడా ఉంది చైర్మన్ గారిది అందరు డిఏజీలది పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాయి మంత్రులు ఏమన్నా ఉన్నాయి చూసుకో నా ఫేవర్ ఇది నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని ఏదో అన్నప్పుడు నేను మాట్లాడేవాడిని కాదు మనకు అనవసరం కదా ఆయన చెప్పాడు ఆయన ఎప్పుడే మనం రాయాలి ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం అయిపోయింది ఏ కోణంలో చెప్పాం అది అయిపోయింది రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఇప్పుడు నా అబ్బాయి కిషోర్ ఇప్పుడు ఎండీ ఆయన ఆ కంపెనీకి ఆ పూరింట్లోకి వచ్చాడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి మీరుండే పూరింట్లోకి తలుపు కొట్టాడు తలుపు కొడితే మీకు మాట్లాడాలి మీతో అనేటప్పుడు బయటకు వచ్చాను అక్కడ నువ్వు ఒకటి ఉంది నువ్వు ఇద్దరు కూర్చొని లక్ష్మణ్ డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఈ రోజుకి అదే కాంబినేషన్లో ఉన్నారు బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి సార్ మీకు నాన్నగారు ఇది ఇమ్మన్నారు మీరు పూరింట్లో ఉంటున్నారు కదా మంచి ఇల్లు కట్టుకోమంటున్నారు ఇంక మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి అని చెప్పేసి నేను నవ్వి చెప్పా సార్ నమస్తే జీవితంలో బ్లాంక్ చెక్ ఇవ్వడానికి ఒక అవకాశం దేవుడు ఇస్తాడో ఇవ్వడు కానీ చెక్ రాసి సాయం చేస్తా అనే శ్రేష్ దేవుడే నాకు ఇస్తాడు నేను నమ్ముతున్నాను ఈ చెక్ నాకు వద్దు సార్ సో ఇవ్వడం వల్ల మీకు డబ్బు అయిపోతుంది కార్మికులు దూరం అవుతారు అని ఒక కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపించాను ఓకే అదృష్టం కలదు ఏమైందంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇద్దరం కలిసి ఫంక్షన్లో ఆయన ఒక చెక్ ఇచ్చాడు నేను ఒక ఐదు వేల రూపాయలు చెక్ రాసి ఇచ్చాను అంటే మా సంకల్పం గిఫ్ట్ కింద గిఫ్ట్ కింద ఓకే ఒక ఒక ఆ దినికి వెళ్ళాం గుడికి గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉరిసా గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ఇచ్చాడు నేనే ఇచ్చాను ఆయన ఇస్తారని వస్తారని కానీ లేకపోతే చెక్ ఇస్తారని కాదు క్యాజువల్గా నాకేమంటే నేను యాక్చువల్ డబ్బులు ఎవరికైనా రెండు వేలు మూడు వేలు ఎవరికి కనమంటే సాయం చేయడం ఇష్టం ఆ రోజు ఎందుకు జోబులో చెక్ ఉంది చెక్ రాసి ఇచ్చాను ఆయన ఇచ్చాడు చెక్ ఓకే అప్పుడు అన్నాడు ఆయన నాయుడు గారు మీరు ఆ రోజు రాత్రి చెప్పి నాకు గుర్తుంది దేవుడు మీకు చూసాడు మీ మీ నాటి వ్యక్తులతో మీకు కలడం చాలా మంచిది అని చెప్పేసి ఆ రోజు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన ఇలాగా నేనేమన్నానంటే సంకల్పం ఆర్థిక పరంగా నాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఫస్ట్ చెప్పాను యాక్చువల్గా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు నువ్వు నష్టం జరగలే నష్టం జరగదు కూడా మీరు ఎంత కాదనుకున్నా మీరు ఎంత పని చేసినా ఎయిట్ చేసినా కానీ ఎలక్షన్ టయానికి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డబ్బులు అనేవి ఎంతో కొంత అవసరమే అవతల వాళ్ళు పంచుతారు జనాన్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కొన్ని కొన్ని రకాలు చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి వీటిని ఎదుర్కోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అంటే ఇది ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చిందంటే అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకే సీట్ ఇస్తారు అని కొంతమంది నాయకులు నియోజకవర్గాల్లో మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది అందుకని అడుగుతున్నా ఆ ఎలక్షన్ని బీట్ చేయడానికి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కానీ ఓట్లు ఉన్నాయి గెలడానికి డబ్బులు అవసరం లేదు ఓట్లు కావాలి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు హెచ్ఆర్ల కాన్సెన్సీలో ఒక చరిత్ర కాబోతుంది తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోనూ ఒక నమోనా అవ్వబోతుంది అతి తక్కువగా ఖర్చు పెట్టిన కాన్సెన్సీ గెలిచిన కాన్సెన్సీ ఏదంటే రేపు హెచ్ఆర్ల కాబోతుంది ఇక్కడ ఓట్ చేసేవాళ్ళు ప్రేమతో చేస్తున్నారు అంటే నేను అంటుంది ఏంటంటే అన్ని డబ్బుతో అయిపోదు ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో డబ్బు తాగాలనుకున్నప్పుడు నా స్నేహం ఏం కాదు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి పేర్లు
హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీతిగా నిజాయితీగా ప్రజలకు సేవ చేసే వాళ్ళు ఓట్ చేస్తామనేది ఇచ్చారు కాబోతుంది రీసెంట్గా జరిగిన ఎన్నికలు తీసుకుంటే సోదరులు ఫ్రెండ్స్ బాగా తెలిసిన వ్యక్తులు డబ్బు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు పార్టీలు చాలా ఉన్నప్పుడు కూడా నిజాయితీగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గారు నమ్మి పార్టీని నమ్మి అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులను నమ్మి ఓట్ చేశారు అలాగే హెచ్ఆర్ల వరకు నేను బలంగా అంటే శాసనసభ్యుడిగా ఇరవై కోట్లు ఉన్న ముప్పై కోట్లు ఉన్న నలభై కోట్లు ఉన్న లేవు రకరకాలుగా నాకు వినిపిస్తుంటే నాకు నవ్వుకున్నాను నేను ఉచితంగా ఎందుకంటే బేసిక్గా హెచ్ఎల్ నియోజకవర్గంలో ఎప్పుడు కూడా ఆ కాన్సెన్స్లో ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు లేవు ఓకే ఆ కాన్సెన్స్ సిచ్యువేషన్ లేవు అక్కడ కూడా మా నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా వాస్తవం అంటే మిగతా నియోజకవర్గం మీద నా అభియోగం కాదు కానీ ఆ నియోజకవర్గం వాటర్స్ కానీ వ్యవహారాలు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ రిసీవింగ్ ఇప్పుడు లేదు ఇది పనికి వస్తాడా పార్టీ మనిషి ఈయన భవిష్యత్తులో మనకి అవకాశాలు ఉంటాయా లేవా పనిచేసే అవకాశం ఉన్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మా రిచ్ పూర్ పీపుల్ అంట పూర్ పీపుల్ అంటాను నేను ఎలాగంటే పూర్లో రిచ్ ఎప్పుడు కూడా మెయింటెనెన్స్ తగ్గరు గౌరవం తగ్గరు సో బంధువు వస్తే ఇంటికి చాలా గౌరవంతో పంపిస్తారు అది వెయ్యి రూపాయలు అవుతుందా రెండు వేలు అవుతుందా ఐదు వేలు అవుతుందా కాదు ఆ రోజుకి అది రకమైన రిచ్ ఒక ఆత్మీయమైన రిచ్ రిచ్ కాన్సెన్సీ అందుకు ఐదు వేలు కోటుకో రెండు వేలు ఓటుకో మూడు వేలు ఓటుకో పదివేల రూపాయలు ఓటుకో అమ్ముకునే పరిస్థితి అక్కడ ఉండదు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఉంటే నాన్నడు ఎవడు ముందుకి వెళ్ళాడు వాస్తవంగా చెప్పాలి దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను సంపాదించుకోలేక నేను ఎలక్షన్కి రేపు డబ్బు లేక నేను ఏంటంటే సంపాదించుకోలేక కాదు ఈ రోజు షార్ట్ చేస్తే రేపు రేపు వన్ ఇయర్లో ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై కోట్లకి వ్యాపారంలో నేను రీచ్ అయిపోతాను ఓకే అది పెద్ద లెక్క కూడా కాదు నాకు నేను నా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ప్రాజెక్ట్ చేసినట్టు వంద కోట్లు ప్రాజెక్ట్ చేయగలను బట్ మొన్న రీసెంట్లీ కూడా మీకు చెప్పాలి ఈ సందర్భంగా నేను రేపు ఎలక్షన్ కోసం నేను సంపాదించను నేను సంపాదించుకోండి కోట్లే ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలు ఇవ్వడం కంటే రేపు సహాయం వచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు నాకు రీసెంట్లీ గత దాదాపు ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను వైఫ్ కూర్చున్నప్పుడు మాట అనుకున్నాను ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే అయిపోతున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతున్నాం తెలుగుదేశం టికెట్ ఇస్తుంది ప్రజలు ఓట్లు వేస్తున్నారు అసెంబ్లీలో కూర్చుంటాం ప్రజా సమస్యలు ఏమన్నా పరిష్కారం చేస్తారు బట్ ఆపద వచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని చేయలేరు మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు ఆపరేషన్ చేయాలి ఒక కుటుంబానికి లేకపోతే ఒక పిల్లల్ని చదివించాలి మీరు ఎలాగా కోచింగ్ సెంటర్లు పెట్టి పిల్లలందరూ చదివిస్తున్నారు కోచింగ్ సెంటర్ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు సంవత్సరానికి నలభై యాభై లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఎన్నాళ్ళు ఆస్తులు అమ్ముకొని మీరు పెడతారు ఇది కరెక్ట్ కూడా కాదు ఏదో ఒకటి ఆలోచించాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అఫీషియల్గా ఒక హండ్రెడ్ కోర్స్ ప్రాజెక్టు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలి ఎమ్మెల్యే ప్రమాణ సేకరం అవ్వముందే ప్రాజెక్టు ట్రాక్లో పడాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్ నేను ఉన్నాను అయిపోద్ది అది అంటే అనుకుంటే అయిపోద్ది ఓకే అప్పుల నాయుడు అనుకుంటే మనసులు అయిపోయినట్టుగా అది ఎంత పెద్ద పైన చిన్న పని ఉండదు అది ఖచ్చితంగా అవుతుంది సో అనుకుంటాను దానికి సంబంధించిన ఆడిటర్తో మాట్లాడుతున్నారు మా టీము అది అవుతుంది ఖచ్చితంగా నేను ఏమనుకుంటే ఒక ఒక పేద ఎమ్మెల్యే అడుగు పెట్టాలనుకుంటున్నాను కానీ రేపు భవిష్యత్తులో ఆదేజరిగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ చూపించి ఒక వంద కోట్ల ప్రాజెక్ట్కి ఎమ్మెల్యే అవ్వబోతున్నాను ఓకే బలంగా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అండి విషయం రేపు ఏ సందర్భంలో కూడా అప్పల నాయుడు క్యారెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా రేపు ఎవడో ఒకడు వచ్చి అప్పల నాయుడు డబ్బులు లేవు నేను ప్లేట్ టేక్ తీసిన ఒకడు అంటాడు జీబ్ కొన్న డబ్బులు ఇచ్చిన ఒకడు అంటాడు లేకపోతే ఇంకోటి ఇండస్ట్రీ రోడ్ వచ్చేసి మన ఎలక్షన్లో డబ్బులు లేవు అప్పల నాయుడికి నేను సాయం చేసామంటే నేను తీసుకోపోవచ్చు ప్రజలు ఎవడో ఒకడు ఏదో కారణాల్లో అది నమ్మచ్చు అది కూడా మనం సాన్స్ ఇవ్వకూడదని దేవుడు నాకు విశ్వం ఏం చేసిందంటే నాకు కొత్త ఆలోచన ఇచ్చి మా ఫ్యామిలీకి నేను ఇట్టా మాకున్న భూమిని అమ్ముతున్నాను యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఏంటంటే మా నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే భూమి నిధి చల్లాది గొప్పది అని చెప్పేసి నా ఊర్లో మా సొంత ఊర్లో కొంత భూమి కొన్నారు అప్పుడు అది అమ్మాం అమ్మి కాలేజీ పెట్టాను నేను వ్యవసాయం చేసి వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఇష్టమైన భూమి ఆ రోజులో ఇప్పుడు పాతి కీలు కింద కొనుక్కున్న భూమిని ఈరోజు అది కమర్షియల్ అయింది ఆ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నా మెయింటెనెన్స్ ఏదైనా హార్ది సాయం కావచ్చు లేకపోతే తక్కువ తక్కువ వచ్చిన డబ్బులు అవసరం కనుక అది అమ్మి ఇప్పుడు పెడుతున్నాం అది బ్రేక్ చేసి దాన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసి రేపు భవిష్యత్తులో ప్రజలు సేవ చేయాలని ఒక ఆలోచన ట్రస్ట్ పెట్టి 
వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటారు ఎందుకంటే నేను స్టడీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నా యాక్చువల్గా మీకు చెప్పాను కదా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను హెచ్ఎల్ కాన్స్టెన్సీకి ఎమ్మెల్యే అవ్వాల్సిన ప్రతి ప్రయత్నం ప్రతి వ్యక్తి ఇద్దరు అవ్వచ్చు ముగ్గురు అవ్వచ్చు నలభై రోజులు ఐదు రావచ్చు నాకంటే వంద రేట్లు తెచ్చేవాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా ఫైనాన్స్ ఉంది కానీ అప్పుల నాయుడికి లేదు కానీ అప్పుల నాయుడికి ఉండవలసింది ఓట్లు ఉన్నాయి డబ్బు ఉంటే ఓట్లు వస్తా అనుకున్నప్పుడు అసలు ఈ వ్యవస్థే మొత్తం అంతా పక్కెళ్ళిపోద్ది నేనేమన్నానంటే ఇక్కడ నుంచి నా నియోజకవర్గం స్టార్ట్ అవుతుంది రేపు ఓకే మళ్ళీ మా నాన్నగారు చెప్పేవారు మా ఊళ్ళో సర్పంచ్ ఎన్నికలు అయినప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలకు ఉప్మా పెట్టేవారు ఓ టీ ఇచ్చేవారు ఉప్మా పెట్టేసి ఉప్మా తినేసి ఓ టీ ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి సరదాగా అది కూడా ఏంటంటే ఒక సాంప్రదాయం అక్కడ ఏది ఓటుకు డబ్బులు కాదు అక్కడ లేకపోతే లంచం కాదు ఒక అదే ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు టీ ఇవ్వడం సాంప్రదాయం టిఫిన్ పెట్టడం ఒక సాంప్రదాయం కనుక అలాగే వారు చేసిన ఆ రోజు రేపు ఇచ్చారు రాబోతుంది ఓకే ఒక పప్పన్నం పెట్టి భోజనం చేసి ఓట్ చేసి సరదాగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన రోజులు వస్తాయి ఖచ్చితంగా మీరు చూస్తారు అది మోడల్ అవ్వబోతుంది ఇచ్చేల కాన్సెన్సీ అది శ్రీకారం చుట్టు చుడుతున్నారు అది అప్పలనాడు ద్వారా ప్రజలు అవకాశం ఇస్తున్నారు అందుకు నాకేంటంటే నాకు ఆ టెన్షన్ మరి లేదు అంటే రేపు పార్టీ టెక్ట్ ఇవ్వాలి ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి ఇదేదో ప్రక్రియ ఉంటుంది అనే మైండ్లో మరి లేదు ప్రజలు ఓన్ చేసుకున్నారు నన్ను ఓన్ చేసుకున్నారు నేను వాళ్ళకి దగ్గర అయిపోయాం సో అందుకు నేను రాత్రి ఉదయం ఎనిమిది గంటలు స్టార్ట్ అయిన కాన్సెన్సీలో రాత్రి పది పదకొండు తిరుగుతున్నా నా మధ్యాహ్నం లంచ్ క్యా క్యారేజ్ కూడా కారులోనే స్పూన్తో తినడమే రన్నింగ్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అంతే ఓకే సో నైట్ కూడా వస్తే ఇంటికాడ ఏదో తినడం లేకపోతే లేట్ అయితే శుభ్రంగా ఏదో మంచిది తాగేసి హాట్ వాటర్ తాసి నిద్రపోవడమే అలాగే మూడేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను అందుకు నాకు అలసట్లేదు భయం లేదు ఇబ్బందులు లేవు ఆర్థికపరమైన బాధలు లేవు ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు లేవు సో ఇలా ఈ ఈ సంవత్సరాలన్నీ కూడా నాకు స్ట్రెంగ్తన్ ఇస్తున్నాయి అందుకు కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ రోజులు నాకు నవ్వు వస్తుంది ఎవరంటే మీరు సైట్ అమ్మేసారా డబ్బులు రెడీగా ఉన్నాయా అని పక్క పక్క వాళ్ళు అభ్యర్థులు కొంతమంది ఎదురైనప్పుడు అడుగుతుంటారు నాకు నవ్వుకుంటాను నేను అందరు ఎందుకు నవ్వుకున్నారంటే మీ డబ్బులు అవసరం అని అనిపిస్తుంది ఒకసారి బట్ నాకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ పంపించాలనే సంకల్పంతో ప్రతి వ్యక్తిలో నేనేదో గొప్పగా చెప్పడం కాదు లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ చూసి రేపు బిఫార్ నా పంపించేస్తారని చెప్పడం కాదు కానీ నా కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది ప్రజలు ఓన్ చేసుకుంటున్నారు లేకపోతే నేను ఒంటరిగా తిరగడం ఏంటి ఎంతమంది ఎంతమంది ఆశీస్సులు లేకపోతే ఎంతమంది ఆదరణ లేకపోతే నేను ఎందుకు ఎంత దగ్గర అవుతున్నాను ప్రజలకి బట్ ఫైనాన్స్ విషయంలో నాకు సెకండరీ ఫైనాన్స్ అనేది నా సెకండరీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రేమ అభిమానాలు ఆ ప్రేమ అభిమానాలతోటి నాకు వస్తుంది అందుకు నా నాకున్న టీంకి ఎప్పుడు చికెన్ మటన్లు బిర్యానీలు మందు బాటిల్లు వ్యవహారం టీమే ఉండదు అందరూ సాత్వికంగా కాస్త పప్పు అన్నం సార్ అన్నం మజ్జిగ అన్నం అలాంటి టీమే నాకు ఉంది కనుక ఆ టీంతో నేను మొత్తం జర్నీ చేస్తున్నాను వాళ్ళు కూడా అదే ఆదరిస్తున్నారు ఓకే సో అందుకే ఏంటంటే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటికి వస్తున్నాం ఉదాహరణకి ఆఫీస్కి వచ్చాం ఆఫీస్లో ఉన్న వాతావరణాన్ని మనం గేట్లో నుంచి వచ్చేటప్పుడు మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఆ వైబ్రేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయో మనం క్యాచ్ చేయొచ్చు సో అలాగే కాన్సెన్సీలో క్యాచ్ చేసుకున్నాం ఖచ్చితంగా సెక్స్ అవ్వబోతున్నాం ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కూడా మీరే చేద్దరు ఇది సాధ్యమా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అది జరుగుతుంది నేనైతే నమ్మకంతో ఉన్నాను నాకున్న స్వార్థం ఒకటే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎమ్మెల్యే అవ్వడం ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు సమక్షంలో ఇద్దరు నా అదృష్టం ఏంటంటే గతంలో ఒకరే ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరు వస్తున్నారు కనుక ఇద్దరు అడుగు పెట్టడం హెచ్ఎల్ కాన్సెన్సీలో ఒక సామాన్య వ్యక్తి శాసనసభ అవుతున్నాడు మన మనిషి ఏరా అప్పలాడిన వాడు ఒకడు అవుతున్నాడు కనుక వాళ్ళు సర్వీస్ ఇవ్వాలని ఒక కోరిక జరుగుతుందని మీకు ఆశిస్తాం మీరు అనుకున్న పని ఖచ్చితంగా అవ్వాలని మీరు హెచ్ఎల్ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే అయ్యి మీ సర్వీస్ మీరు అనుకున్న విధంగా ఒక రోల్ మోడల్గా హెచ్ఎల్ నియోజకవర్గానికి తీర్చిదిద్దాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిచి బీఫామ్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమస్కారం థ్యాంక్